fact, can I can I uh, request the dignitaries to please uh, take your seats on the dais, and uh, I invite our president, Mr. Anil Agarwal, to please accompany our. Uh, Director, Telangana State Food Processing Society, Sri R. Inego Arul Selvin, uh, General Manager Nabad. And I also invite the Chair of the Committee, Sri S. Chandra Mohan, our Senior Vice President, Mr. Mila Jaydev, to please come up on the stage. On behalf of the Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, I, Khyati Naravne, welcome each one of you to today's interactive session, Industry Interactive Meet on SPOs. Uh, thank you to all the guests uh, who have taken time out and agreed to attend this program. So we really thank you all and all the dignitaries who are present today. For the information of the members and the non-members who have joined us at the FTCCI for the first time, we would just like to mention that we are a 105-year uh, Apex Chamber in the state of Telangana, and each day we strive to innovate, ideate in the best possible way where we can help the industry to thrive and grow. So uh, we really urge each one of you, if you have any suggestions after the event, in middle of the event, feel free to reach out to me, my colleagues, our president, each one of us, if we can curate and help you in whichever best possible way we can through the Federation. We organize series of uh, skill programs, B2B meetings, awareness programs, lead outbound delegations, all to engage industry members intellectually. At the Federation House, we are very mindful and have taken conscious decision to support the agri-ecosystem and industries to thrive, and today's meeting is also one of such kind. And uh, before we begin the session, we would like to show a short film of FTCC and its journey. Nineteen seventeen, the year when a dedicated organization, the Deccan Chamber of Commerce, was formed to encourage trade and commerce activities. The historical journey of the organization has witnessed great transformation as per the changing needs of the industry and businesses. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors and regions is empowering industry and trade of Telangana state. A world leader in pharma, a global hub for vaccine, home to all major MNCs, leader in IT exports, an emerging first stop of India. FTCCI advocates a pro-business environment caters to the needs of MSMEs, budding entrepreneurs and traders through its advisory services in taxation, market information, industry-related issues, B2B connection. The Chamber has its nominees in the state-level advisory committees to help drive business productivity. FTCCI aids in providing Certificate of Origin for Exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation imparts job skills through its dedicated skill center. It has adopted 14 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, the FTCCI events reach a highly engaged audience, policymakers, and stakeholders aiming towards Atma Nirbhar Bharat. FTCCI to work with government, tell us and guide us that we can do what we to remain competitive, to remain better than our competition. FTCCI for joining us and I thank the office bearers of FTCCI for inviting me. Jai Telangana, Jai Hind. Come. 
and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision for a progressive future. Now, we would like to invite our special guest by presenting a plan to them. I request President Mr. Anil Agarwal to please present a plan to Mr. Arun Selvan, General Manager from NABAD. Thank you, sir. Now I request Senior Vice President Mr. Mila Jaydeh, sir, to please present a plan to Mr. Akil Kumar Gava, Director from Telangana State Food Processing Society. Thank you, sir. May I now request Chair of Agro and Food Processing Committee, Mr. Chandra Mohan, to please present a plan to Ms. Rajita, CEO from Society for Elimination of Rural Development Poverty. Thank you, sir. May I now request President Mr. Anil Agarwal to please deliver the welcome address. Good morning, Sri Inigo Arun Selvan, General Manager Nabad, Sri Akhil Kumar Gavar, Director, Telangana State Food Processing Society, Mrs. Rajita Nardela, CEO of Society for Elimination of Rural Poverty, Sri Raman Janelu, Executive Director, Center for Sustainable Agriculture, my friends from Federation, Managing Committee members, past presidents, representatives of FPOs, food processing industry, distinguished guests, press and media. Good morning. Welcome you all to FPO industry interactive meet for horticulture and spice products. I welcome and thank Sri Selvan Ji, General Manager Nabad, and Akhil Kumar Ji, Director, Telangana State Food Processing Society, for gracing the occasion. Thank you, sir. Thank you. Agriculture is a dominant sector in Indian economy, and even today, more than 50% of population depends on agriculture and allied sector for their livelihood. Ever since India got independence, Government is giving highest priority to develop agriculture sector. Initially, to attain self-sufficiency in food grain production and later to modernize and increase productivity in the sector to improve farmers' income levels. The country did succeed in attaining self-sufficiency in production of food grains like paddy and wheat, but we are still importing pulses, oil seeds, fruits, vegetables, etc. In fact, we have imported Fruits more than doubled in 2021 calendar year. Our imports in 2021 were more than doubled. The extremely small size of land holdings and very small amounts of produce by individual farmers put them in a very vulnerable position with weak bargaining power. Actually, in fact, India is predominantly characterized by small holdings, small farmers, fragmented small holdings. So these small farmers, and uh, they are at a disadvantage. They are at a disadvantage when compared to marketing and uh, technical aspects. So government came out with the farmers producers organization where all the small farmers are pooled so that they can market their products, get the technical assistance, and they will be in advantageous position. So FPOs are basically formed to work as companies with for-profit motto. But as per reports, some studies, the purpose of FPOs is not being fulfilled due to many challenges, like lack of awareness of business models among the members, lack of experience to the CEOs of FPOs, inability to develop business networks, etc. Today's program is organized to extend our support to FPOs and help them develop business networks. I am confident that our efforts will make some impact 
though small and we hope to continue our effort in this direction for the benefit of both industry and fpo i once again welcome you all to this event with a purpose and request fpos industry trade to interact and develop a business platform for the benefit of all this is only a beginning and we hope that we will take it forward and bring fpos to to interact with our members so i request you to take the maximum benefit of this program thank you thank you thank you sir i now request mr s chandra mohan chair of agro and food processing committee to please give introductory remarks good morning everybody sri inigo arul selvan general manager nabak sri akil kumar director telangana state food processing society sri anil agarwal president ftcci sri meela jaydev vice president sri ramanjaneel garu executive director center for sustainable agriculture Sri Bhaskar Reddy Garu, immediate past president and advisor to Agro Food Processing Committee, co-chair and members of Agro Food Processing Committee, managing mem managing committee members, past presidents of FPCCI, representatives of FPO, food and food processing industry, distinguished guests, press, media. Good morning, warm welcome to FPO Industry Interactive Meet. for horticulture and spices product i heartfully thank sri inigo arun selvan general manager nabak sri akil kumar director telangana state food processing society mrs rajita cvo scrp and my special thanks to nabak for readily agreeing to support the program for their raw material and intermediate products but in this connect i believe it is not very well established as industry mainly depends on third party for procurement of products in state of telangana approximately around 4 to 500 fpos are being promoted by various agencies like yes a sfac nabad scrp state government departments and ngos study shows that main challenge that fpos are facing lack of awareness among the members lack of financial support from institutions support from agriculture department and kvk network linkage problems and marketing problems etc in telangana in this direction i don't want to go deep into the matter of fpos because the representative and other friends are going to explain us various aspects of action needed to improve the performance of fpos for the benefit of the farmers industry now because most of the fpo representatives are here i would like to give one special information special suggestion to all the fpos that is protect your soil today for our children tomorrow i think hope everybody can understand me andarki artham avundi protect your soil today for our children tomorrow ee subject nenu endu cheptunanu ante mana desham loni manaki swatantram vachina appudu motta modata swatantram vachina appudu eru karu katakalu undedi dani kosam ani cheppi 1960 loni harita viplavam iskochcharu ఈ హరిత విప్లవం వలన ఎరువులు మొట్టమొదట మన దేశానికి వచ్చాయి మొట్టమొదట ఏ దేశంలో ఎరువులు వచ్చినప్పుడు ఎరువు అప్లై చేయడానికి ఒక బస్తా అప్లై చేయడానికి రైతు దగ్గరికి వెళ్తే రైతు ఎరువు ఏం ఇచ్చేవాడు పొలంలో వేయడానికి ఒప్పుకునేవాడు కాదు ఎవరికి తెలియకుండా రాత్రి వెళ్ళి వ్యవసాయ అధికారులు కంపెనీ వాళ్ళు రైతుల పొలంలో ఎరువు జల్లేసి వచ్చి
వచ్చి నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న మీ పొలంలో ఎరువు చల్లామని చెప్పేవారు ఫార్మర్ మాకు అగ్రిమెంట్ రాసి ఇచ్చేవారు మీ పొలం పాడైతే మాదే బాధ్యత అని ఆ రకంగా ఇంటర్ జ్యూస్ చేసిన ఎరువులు ఈ రోజు ఒక్కొక్క రైతు కొన్ని పంటలకి నలభై నుంచి యాభై బస్తాలు కూడా ఎరువులు వేస్తున్నారు పురుగు మందుల దగ్గరికి మీరు వచ్చేటప్పటికి అప్పట్లో బిహెచ్సి పౌడరు డిడిటి పౌడరు ఎంట్రీ మూడే ఉండేవి ఇవి కూడా రైతులు వాడేవారు కాదు ఈ రోజు మూడు రోజులకు ఒకసారి పురుగు మందులు స్ప్రే చేస్తున్నారు కలుపు తీయడం మర్చిపోయి కలుపు మందులు వాడుతున్నారు దీని వలన నష్టపోయింది మన భూమి మన భూమిలో ఉన్న సూక్ష్మజీవులన్నీ నశించాయి భూమిలో ఉన్న ఆర్గానిక్ కార్బన్ నశించింది భూమిలో ఉన్న ఆర్గానిక్ కార్బన్ సూక్ష్మజీవులు నశిస్తే రాబోయే తరాలకి మనం ఏమి ఇవ్వగలం అనేది ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించుకోవాల్సిందే మనలో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన ఎస్పీఓ అధికారులందరికీ నా మనం ఏంటంటే మీరు దయచేసి మన రైతులు అందరినీ ఎడ్యు ఎడ్యు ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఎరువులు వాడకం తగ్గించండి నేను కొన్ని కా ప్రాంతాల్లో చూశాను పైన కాంప్లెక్స్ ఫెర్టిలైజర్ అప్లై చేస్తున్నారు ప్యాడీ ఫీల్డ్లోని పైన ఇరవై 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 ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది మూడు పదిహేడు మొదలైన కాంప్లెక్స్ ఫెర్టిలైజర్ అప్లై చేస్తున్నారు ఈ కాంప్లెక్స్ ఫెర్టిలైజర్ మొక్కకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఏ సైంటిస్ట్ అడిగినా చెప్పడు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న బాసురం పైన ఉంటుంది బాసురము మీరు ఎక్కడ అప్లై చేస్తే అక్కడే ఉంటుంది అది కిందకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు మొక్కలు వేరు కింద ఉంటుంది పైన మీరు వేసే బాసురం మొక్క ఏ విధంగా కూడా తీసుకోలేదు ఈ రకమైన పరిస్థితుల్లో పైన కాంప్లెక్స్ పేరు ఫెర్టిలైజర్ వేయడం వల్ల చాలా నష్టం వస్తుంది అందుకని రైతులు వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారంగా పరిగణించి మనం ప్యాషన్ కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే రైతులు చాలామంది దగ్గరికి మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా వచ్చి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఫర్ ఎ ప్యాషన్ ప్యాషన్ కోసం కాదు వ్యవసాయం కూడా వ్యాపారంలా చేయాలి వ్యాపారంలా వ్యవసాయం చేయాలి అంటే మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం మనకి ఎంత దిగుబడి వస్తుంది మనకి ఏమాత్రం లాభం వస్తుంది అనేది మనం ఊహించుకొని దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని మనం వ్యవసాయం చేసిన రోజు వ్యవసాయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వేం చేసిన మిత్రులందరినీ మనస్ఫూర్తిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మన వ్యా మన వ్యవసాయం వ్యాపారం లాగా ఖర్చు తగ్గించుకొని దిగుబడి పెంచుకొని చేసుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు ఏంటంటే రాబోయే కాలంలోని ఆర్గానిక్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చే చాలా డబ్ జబ్బులకి ముఖ్య కారణం మనం వాడే పురుగు మందులు మనం వాడే ఎరువులు కాబట్టి ఇవి తగ్గించి ఆర్గానిక్ సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయడం వలన మీకు రెండు లాభాలు ఒకటి యువర్ హెల్పింగ్ ద సాయిల్ టు ఇంప్రూవ్ ద హెల్త్ భూమి భూమి హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు రెండు హ్యూమన్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హ్యూమన్ హెల్త్ సాయిల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడమే కాకుండా మీ పంట ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి అనువైనది ఏంటంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం పూర్తిగా ఎరువులు వేయడం మానేయమని చెప్పను ఎరువుల వాడకం చాలా వరకు తగ్గించి పురుగు మందుల వాడకం చాలా వరకు తగ్గించి సేంద్రియ పదార్థాలు వాడి మీ పంటని మీ భూమిని రక్షించుకొని ప్రజలకి మంచి ఆహారం సప్లై చేయడానికి మీరందరూ మీ ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా సహకరించి పంటని బాగు చేసి ప్రజల హెల్త్ బాగు చేయాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను నమస్కారం May I now request Dr. G. V. Ramanjaneelu, Executive Director, Center for Sustainable Agriculture to address the gathering. Raitu Prathinithilakki, Epivoski, Andarikki Goda Swagatham. Telangana Rastram Lo, Epivos Dada Parandal, Epivos Unna, Yaneka Padakala Kenda Promote Chesnavi. Allage Market Link Chese Process Lo, Industry to Kalsi Land Event Organize Chetan Kala Santosham Gaundi. నేను రెండు మూడు విషయాలు మీ ముందు పెడదామనుకుంటున్నాం ఒకటి తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మనము కూరగాయలు పళ్ళు స్పైసెస్ ఈ మూడింటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలలో వీటి విస్తీర్ణం చాలా చాలా తక్కువైపోవటం వలన అసలు అందుబాటులో కూడా లేని పరిస్థితికి వచ్చిన పరిస్థితి ఉన్నది కొంత ఆ వివరాలు చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతోంది హార్టికల్చర్ పరంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఒక విషయము రెండోది ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నవి ఎలా ఉన్నాయి దాంతో మనం ఎలా డీల్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటర ఈ ఇంటరాక్షన్ని కొంత ఫ్రూట్ఫుల్గా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఎలా చేయొచ్చు అన్నది రెండో విషయము తర్వాత మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో నేరుగా మేము ఒక అరవై ఐదు ఎఫ్పిఓస్తో పనిచేస్తూ ఉన్నాము 
అలాగే ఇంకా చాలా మంది ప్రతినిధులు ఉన్నారు ఇక్కడ వేరే వేరే సంస్థల నుంచి కూడా దాదాపు తెలంగాణలో ఆరు వందల ఎపిఓస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే గిన అందులో చాలా మటుకు బాగా నడుస్తున్నవి కూడా ఉన్నాయి సో కలిసి పనిచేయగలిగితే గిన మనం ఒక మంచి ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ చేయొచ్చు ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ లో యా నెక్స్ట్ యా కూరగాయల విషయానికి వచ్చేసరికి తెలంగాణలో గత ఏడు సంవత్సరాలలో దాదాపు విస్తీర్ణం సగానికి పైగా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఏకర్స్ వెజిటబుల్స్ కింద ఉన్నది దాదాపు మూడున్నర నుంచి ఒకటిన్నర లక్షకి విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది కూరగాయల విస్తీర్ణం బాగా తగ్గిపోయింది వరి పత్తి విస్తీర్ణం పెరుగుతున్న కొద్దీ కూరగాయల విస్తీర్ణం బాగా తగ్గిపోయింది దాంతో దాదాపు ముప్పై నలభై శాతం కూరగాయలు దిగుబడి కూడా తగ్గింది ఇప్పుడు మొత్తం మీద మన రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటే దాదాపు ఇరవై ఆరు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అనుకుంటే గిన మనము పదహారు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంది యాక్చువల్గా కన్జంప్షన్ పరంగా చూసినా కానీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కే గ్రామ్స్ పర్ డే రికమెండెడ్ అయితే గిన మనము హైదరాబాద్ ఆర్ మొత్తం తెలంగాణ యావరేజ్ తీసుకున్నా కానీ టూ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ లేదు సో ఆల్రెడీ మనం ఒక వన్ థర్డ్ కన్జంప్షన్ చేస్తున్నాము ఆ కన్జంప్షన్ మీట్ అవడానికి కూడా ఏరియా చాలా తక్కువ ఉన్నది సో లోకల్ కన్జంప్షన్ కోసం కూడా విస్తీర్ణం చాలా పెంచుకునే అవకాశం ఉన్నది అలాగే మొత్తం కూరగాయలు తీసుకుంటే గిన చాలా తక్కువ కూరగాయలు మాత్రమే ఇక్కడ పండుతున్నాయి చాలా రకాల కూరగాయల ప్రాంతము కూడా విస్తీర్ణం పెంచడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అంటే మన భూములు తెలంగాణ భూముల పరంగా తీసుకుంటే గిన దాదాపు అన్ని పంటలు పండగలిగిన భూములు ఇవి మనం వరి పత్తికి మాత్రమే రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి మిగతా పంటలు పెంచుకోకపోవటం వలన ఒక ప్రధానమైన సమస్య మనం చూస్తూ ఉన్నాం కూరగాయలు కాకుండా పండ్ల వైపు నుంచి చూస్తే డ్రైలాండ్ ఏరియాస్లో హార్టికల్చర్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ వైపు షిఫ్ట్ అవ్వటము చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకు అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్గా కూడా తీసుకుంటే అలాగే ఇండస్ట్రీకి యాన్యువల్ క్రాప్స్ కంటే పెరెన్యుయల్ క్రాప్స్ వైపు షిఫ్ట్ అయితే కూడా రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కూడా ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రూట్స్ వైపు షిఫ్ట్ అవ్వటము ఏరియా ప్లాంటేషన్స్ కింద ఆర్చర్డ్స్ కింద పెంచటము కూడా చేయగలిగితే అది కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన లాంటి తెలంగాణ లాంటి మెట్ట ప్రాంతాలలో పండ్ల నాణ్యత కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఇరిగేషన్ ఇచ్చి పండించిన మామిడి కంటే కూడా డ్రైలాండ్ ఏరియాస్లో పండిన మామిడి పళ్ళ టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే డైవర్స్ మ్యాంగో వెరైటీస్ కూడా ఇక్కడ గ్రో అవుతాయి కాబట్టి అది కూడా చాలా మంచి అవకాశం ఉన్నది స్పైసెస్ విషయంలో తెలంగాణ ఈజ్ రియల్లీ డూయింగ్ వెల్ టర్మరిక్ కానీ లేకపోతే మిర్చి కానీ ఇవి రెండు కూడా తెలంగాణలో చాలానే ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ స్పైసెస్ మీద ఉన్నాయి కానీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ మీద ఇంకా వచ్చే అవకాశం అయితే చాలా ఉన్నది అలాగే మొత్తము విస్తీర్ణం తీసుకుంటే గిన జిల్లాల వారీగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల తప్పితే మిగతా చోట్ల విస్తీర్ణము పెద్దగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కూడా లేదు సో మనము జిల్లాలకి కూడా హైదరాబాద్ మార్కెట్ నుంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నది ఈరోజు కూరగాయలు తీసుకుంటే గిన హైదరాబాద్కేమో బయట రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నాయి సో ఈ పరిస్థితి మారటానికి ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అనుకుంటే గిన ఎపిఓస్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవటము అలాగే హైదరాబాద్లో మార్కెట్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీకి లింక్ చేయటం కానీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది జరగకపోవటానికి కొన్ని కీ ఛాలెంజెస్ తీసుకుంటే గిన మనకి ఏరియా అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉండటం వల్ల అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాకుండా స్ప్రెడ్ అయి ఉండటం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టెన్ టన్స్ ఆఫ్ టమాటో హైదరాబాద్లో ఒక టెన్ టన్స్ ఆఫ్ టమాటో కావాలి అనుకుంటే నాకు అయ్యే కాస్ట్ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ చిక్బల్లాపూర్ చిక్బల్లాపూర్ నుంచి నేను హైదరాబాద్ టమాటో తెచ్చుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది హైదరాబాద్లో అగ్రిగేట్ చేసిన దానికంటే ఇక్కడ కొంత ఉంది అక్కడ కొంత ఉంది అక్కడ కొంత ఉంది సో కొంత క్లస్టర్ చేసి డెవలప్ చేసుకోగలిగితే విస్తీర్ణము చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో అది చేయాలి అనుకుంటే కానీ ఎపిఓస్ విల్ బీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ కొన్ని ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ఏరియాలో వెజిటబుల్స్ ప్రమోట్ చేయటము అలాంటిది చేయగలిగితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ చాలా చాలా ఎక్కువ అవటం ఒకటి కనిపిస్తున్నది అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా తీసుకుంటే గిన స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ స్టోరేజెస్ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజెస్ లాంటివి లేకపోవటం సే హైదరాబాద్ మార్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ పొటాటో కన్జంప్షన్ ఉంటుంది కానీ పొటాటో స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు హైదరాబాద్లో సో దట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల చాలా ప్రాంతాలు పొటాటో ప్రొడక్షన్కి కూడా సూటబుల్ వికారాబాద్లో
సౌత్ ఇండియా పొటాటో కన్జంప్షన్ మార్కెట్ అంతా కూడా మనము క్యాప్చర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అలా అవ్వాలి అనుకుంటే కన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ చాలా అవసరం ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఆల్సో లుక్ ఎట్ అలాగే పల్పింగ్ ఇండస్ట్రీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ మార్కెట్ ఫర్ పల్ప్ ఇండస్ట్రీ దిర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మార్కెట్ ఫర్ ఐక్యూఎఫ్ గ్రోయింగ్ మార్కెట్ కానీ సప్లై సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఇండస్ట్రీ ఫుల్ ఫేజ్లో నడవలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఏరియా ప్యాడీ అండ్ కాటన్ మీద ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల వాటర్ గజ్లింగ్ క్రాప్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ వెజిటబుల్స్ విల్ బి మచ్ మచ్ బెటర్ హియర్ అలాగే తెలంగాణలో మేజర్ కన్సర్న్ ఇందాక చంద్రమోహన్ గారు కూడా చెప్పారు కెమికల్ యూజ్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ యూజింగ్ స్టేట్ మనం ఈరోజు హైయెస్ట్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ యూజ్ దాదాపు నేషనల్ యావరేజ్కి త్రీ టైమ్స్ హయ్యర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ సో ఎన్వైర్న్మెంటల్ పొల్యూషన్ దానివల్ల నేలలు పాడవటం కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే రీసెంట్లీ ఇస్రో రిలీజ్ చేసిన స్టేట్ ఆఫ్ సాయిల్స్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే కన దాదాపు థర్టీ టూ పర్సెంట్ ల్యాండ్ తెలంగాణలో సాగుకు అనుకూలంగా కాదు అన్నది చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ రిపోర్ట్ చూస్తే కన ఎక్సెసివ్ వాటర్ ఎక్సెసివ్ కెమికల్స్ ఈ రెండు ఆర్ కాజింగ్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమే కాకుండా ఎకనామికలీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ మనది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అంటే పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఏ పంట తీసుకున్నా కానీ మనది చాలా ఎక్కువ సో ఒక యూనిట్ కాస్ట్ మనది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో మనం మార్కెట్లో మిగతా వాళ్ళతో కంపీట్ అవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నాం అంటే లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఐ థింక్ దీస్ టూ నీట్ టు బి అడ్రస్ స్క్వేర్లీ అప్పుడే మనము ముందుకి వెళ్ళగలుగుతాం అయితే ఆపర్చునిటీస్ పరంగా తీసుకుంటేనేమో గ్రోయింగ్ మిడిల్ క్లాస్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ దానివల్ల వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ చాలా చాలా పెరుగుతుంది నేషనల్లీ ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా ప్రాసెస్ ఫుడ్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది సో ఎఫ్ఈఓస్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ మైల్ అగ్రిగేటర్స్ అంటే మేజర్ సమస్య అగ్రికల్చర్లో అంతా కూడా ఫస్ట్ మైల్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఈ రెండు మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇక్కడ దాకా ఎంటైర్ అగ్రికల్చర్ సఫర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎఫ్ఈఓస్ కెన్ బి ఎ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు బ్రిడ్జ్ దీస్ టూ థింగ్స్ అట్లాగే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎఫ్ఈఓస్ ఉన్నాయి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిస్టమ్స్ ఇంతకుముందు లేకుండే ఇప్పుడు నౌ దట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో హెస్ కమ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆన్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ మ్యాండేటరీ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఆప్షనల్ ఉండేది ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు రెసిడ్యూ టెస్టింగ్స్ మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ సో షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ఆర్గానిక్ అవుతూ ఉన్నది అలాగే రెసిడ్యూ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతున్నది ఈ రెండు వైపు కింద మనం షిఫ్ట్ చేయగలిగితే లేబుల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ మార్కెట్లోకి తీసు తీసుకొచ్చే ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే కింద ఇవి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ సిఎస్ఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పీజిఎస్ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ కీ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర అండ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద కన్స్యూమర్స్ ఆల్సో ఫర్ దాట్ అయితే ఎఫ్ఈఓస్లు వైపు నుంచి కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఈజ్ నాట్ బ్రైట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ ది ఇనిషియల్ స్టేజెస్ సో ఒక ఎకో సిస్టమ్ మనము డెవలప్ చేసుకోగలిగితే కనుక ఖచ్చితంగా మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఎఫ్ఈఓస్తో ఉన్న సమస్యల గురించి చిన్న రైతులు మనకున్నది వాళ్ళందరూ పెడుతున్న పెట్టుబడి కూడా తక్కువ ఒక్కొక్కళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు పెడుతున్నారు సో ఒక వెయ్యి వెయ్యి రెండు వేలు ఒక్కొక్క సభ్యులు పెట్టిన తర్వాత దాని మీద మనం బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక క్యాపిటల్ బేస్ ఇస్ లో సో ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ బేస్ లో ఉందో యాక్సెస్ టు క్రెడిట్ తక్కువ ఉంటుంది యాక్సెస్ టు క్రెడిట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు టోటల్ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ కోసం వెళ్ళగలిగిన పరిస్థితి కూడా తక్కువ ఉంది ఫండింగ్ స్కోప్ కొన్ని కొత్త పాత స్కీమ్స్ అవి వచ్చినాయి కానీ అవి ఇంకా అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్ ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నది సో ఇది కొంత అడ్రస్ చేయాల్సింది ఉన్నది బ్యాంక్స్కి ఇప్పుడు ప్రయారిటీ సెక్టర్ కింద మా ఇవ్వడానికి కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మిగిలిన వక్తలు కూడా దాని గురించి మాట్లాడతారు మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఒకవేళ ఫైనాన్స్ ఫ్లోస్కి నేను ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఈఓస్ కెన్ డూ రియల్లీ వెల్ రెండోది కెపాసిటీ బిల్డింగ్ సో రూరల్ ఏరియాస్లో ఇప్పుడు మనం ఆరు వందల ఎఫ్ఈఓస్ అనుకుంటున్నాము తెలంగాణలో కానీ ఈ నడపటానికి కావాల్సిన సిఈఓలు మనకు ఎక్కడి నుంచ
సో దాంట్లో టూ మచ్ షేర్ ఎక్కువ మందికి అయ్యేసరికి పెద్దగా మార్జిన్సే లేని బిజినెస్ సో వీ నీడ్ టు ఇన్నోవేట్ ఆన్ దాట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మోడల్స్ వీ వర్క్ ఆన్ సో ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఎఫ్ఈఓ ఇండస్ట్రీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఉంటే కానీ ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ రియల్లీ వెల్ అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ షుడ్ లుక్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ ఇందాక అన్నట్టుగా ఏ భూములలో ఏ పంటలు వేసుకోవచ్చు ఏ ప్రాంతంలో ఏది వేసుకుంటే మంచిది పురుగు మందులు ఎరువులు వినియోగం ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు నీటి వినియోగం ఎఫిషియన్సీ ఎలా పెంచుకోవచ్చు ఐ థింక్ దాని మీద ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మై లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ వుడ్ బీ యాక్చువల్లీ నౌ దట్ వీ ఆల్ ఆర్ హియర్ కెన్ వీ కమ్ అప్ విత్ ఎ స్మాల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఈరోజు ఒక ఈవెంట్ లాగానే కాకుండా కలిసి మన ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ కింద చేయగలిగితే కింద Uh, I think it will be very, very useful. Thank you very much. Uh, this is a small uh, five-minute film about our work on FPOs, particularly on uh, uh, fresh fruits and vegetables. Sahaja Aharam, add health to your life. We are what we eat. Hence, it is imperative to ask ourselves, what are we eating? Vegetables are grown with a cocktail of pesticides. These come back into our food as residues and stay in the environment for long. Vegetables are grown with overdoses of chemical fertilizers, create pollution in the environment. Soils are depleted of nutrients as only few nutrients are applied. foods grown in such poor soils also lack nutrients a balanced diet composed of safe to eat food devoid of harmful chemicals excessive hormones or unnecessary antibiotics only add health to your life and planet earth the vegetables are also badly handled all along the supply chain sahaja aharam is an initiative to connect urban consumers with organic farmers for accessing safe health and healthy food to facilitate a shift towards a healthy and responsible lifestyle this is the story of an urban rural cooperation story of how people can make healthy choices of food and also contribute for well-being of farmers and environment sahaja aharam helps its member farmers to grow their crops organic all farms are certified and verified Mulugu is one such village in Siddipet district of Telangana approximate 50 kilometers from Hyderabad where the farmers harvest fruits and vegetables to send across the city it's always a family operation and may take almost 3 to 4 hours to harvest from their respective fields farmers harvest vegetables carefully and send to collection centers They sort and grade in the fields itself, while A grade produce is sent for stores and rest are used for value addition like solar drying, pulping and pickling etc. The farmers are members of Suraksha Farmer Producer Organization. which organizes collection center twice a week to collect the fresh fruits and vegetables there are more than 65 such producer companies promoted and supported by center for sustainable agriculture who collectively market their produce as sahaja aharam the fpo has member farmers from villages in radius of 5 kilometers The FPO team provides extension services to farmers for shifting towards organic or natural farming and also facilitate market linkages. The vegetables are graded and packed in crates. The graded ones are loaded in the mini truck.
and all the crates are covered with a blue thick sheet to avoid damage from the heat or sunlight. The mini truck leaves the collection center and reaches distribution centers in cities. All fresh fruits and vegetables from other farmers and FPOs are graded, sorted and packed for supply to exclusive outlets of Sahaja Aharam and other organic stores in the city. The distribution centers also maintain climate controlled storage for fruits and vegetables. Consumers at the store eagerly wait for all the crates to stack up. And the moment it's done, they are the happiest souls on the earth, like small child who gets his or her favorite thing. Sahaja Aharam not only enables a direct connection for the organic produce from the farmers to the consumers, but it also adds health to their lives with no chemical pesticides, herbicides, fertilizers or genetically modified crops. We assure no middlemen and at least 55% share to the producers from the sale price. The entire supply chain takes less than 18 hours from harvest to finally reaching consumers home and this is one of the shortest supply chain in the industry. While following this path, Sahaja Aharam is honored with many appreciations and two of them being in this year itself. Best Organic Brand by Jaivik India Awards and a People's Choice Award for transforming cities across the world in the food category. This boosts our energy and at the same time becomes our responsibility to do more for both our producers and consumers. Sahaja Aharam is now available at four retail outlets and a mobile store. You can also order online or by phone. Each product sold by Sahaja Aharam is certified organic and can be traced back to the producer. Farmers made the choice. Will you make yours? Shift towards organic food. Buy directly from farmers. Shift towards organic food. Buy directly from farmers. Sahaja Aharam. Add health to your life. Sahaja Aharam. Add health to your life. Just uh, as a follow-up to what you mentioned, so one, sir, uh, definitely I think, uh, you know, having a working group, uh, I think it's a very good idea and I request the chair and also uh, Mr. Bhaskar Reddy to please, uh, you know, take the lead. And if he was mentioning last time also, so if we can have a small working group. And so we are also setting up a skill center uh, on 11th of this month. Uh, and we are very, very open to not just skilling program, but training and development also. And we are each doing a lot of programs district level, whether we have tied up with Amazon or uh, with the Ministry of Commerce on Export-Import Management. So, you know, I was telling Madam also, so it's a very good idea if, if, you know, you think as a pilot project, Federation can take up some training program, which we will run it to one or two districts and see how it grows. So we will evolve. Like, yeah, thank you. May I now invite Ms. Rajita Narella, CEO, 
Society for Elimination of Rural Poverty to Address the Gathering. Uh, good morning to the dignitaries on the dais, of the dais, uh, industry representatives and uh, FPO representatives. Uh, yeah, I think uh, uh, pharma producer organization and uh, it's a proven example. Manakirtachi na sanakaru raithila problems to some extent address the danki. So, dantla uh, I think I krona twenty representatives every ki kuda anumanu mete leda naan kunto namo. So after that, the 2002 amend to the amendment to the Companies Act, uh, maniki e pharma producer companies registration ane di uh, chala rate of registration chala vega vanta mainevi. So ipravar ki data choose kunte maniki India motam mida about 16,000 plus pharma producer organizations register as on uh, March 2022. So we can see like how uh, exponentially the uh, number of FPCs or FPOs are growing up. But however, uh, the challenges are remain the same because uh, operational wise choose Kunte, only 30 to 40 percent of the FPCs are uh, doing good in terms of the viable business operations. So the under Chala meetings Lakuda is the Manam Chala raised chest to Namu. So now it's the time Manam instead of focusing on the uh, mobilization part, we need to focus on the uh, like outward, uh, you know, orientation towards market access and the financial access. So more aggregation and marketing terms like the equa panchayas now from the. So I think and Adi Drishla Petkoni Manaki series of meetings, industry and the FPO representatives, so different organizations, lo, different platforms, me the e meetings and I conduct shared and Jarbutu on the. So, chala meetings are very I think the uh, speed ga collaboration is very So, I think both the front, both the FPO's front and the industry front, there is a lot of background work because FPO's need to understand what the uh, industry demands. We supply the supply, what the uh, industry demands, we need to do a lot we need to evolve the processes also, like infrastructure, establish quality grading, cutting kind of things, establish chess quality, market aid demand chess, and then we match it at the FPO's level of work chairs. Similarly, farmers' expectations are like timely payment, like existing produce ki immediate market tie ups. So, what the uh, industry demands, uh, long term association, lo, FPCs are. Uh, shareholders could have done shift out and ki chala aukashamundi. So, when it comes to the organization I work, I work for uh, uh, a society for elimination of rural poverty, rural development department in the Kostanandi. So, we work with 48 lakh women households. They are all marginalized households. So, the last two decades, nunchi, uh, majorly credit and savings made work chesamu. So, it's an established platform. So, uh, similar to the other state government organizations and civil society organizations, MIM could uh, uh, as a part of livelihoods programs in the form of producer organizations so promote Chesamu. Uh, 2016 Nunchi could uh, uh, organizations ni promote Chesi with the operationalized Chesi Kramum law uh, realize in 90 and ante each individual FPC level law end to end operations and uh, individual FPC level law. Deal shared a challenging thing because they need to uh, focus on the production front, uh, infrastructure, supply, consistent supply to Skovali and the uh, networking with the marketing and the challenging part and uh, Then, uh, considering all those things, uh, 60 currently we are working with uh, 60 plus uh, FPOs across the Telangana state alone. So, so state level federation and the conceptualized trade and jargon, it's a two tiered structure basically. So the shareholders such as the FP work register, uh, they are placed at the mandal level or cluster of mandal level and the next comes the state level federation, it's a uh, dealing with the market and market associated activities. So complete risk and it will be cut at the uh, field level, company level and it, the risk will be taken by the state level federation. Logistics, market, and the value addition activities will be taken care by the uh, state level federation. And you put major challenges. Lo, one of the major challenges, uh, like uh, getting a good person to work at the FPC, is a very challenging part. 
ఈవెన్ దొరికినా కూడా యూనో అంటే వెన్ దే గెట్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ అనేది ఉంది సో అలా చూసుకున్నప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ అక్కడ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్పిసిలో ఆ పర్టికులర్ సిఈఓ కానివ్వండి మేనేజర్ కానివ్వండి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ఏ నెట్వర్క్ విత్ ద వెండర్స్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ మనకి క్రెడిబుల్ వెండర్స్ వచ్చేసరికి వీ నీడ్ టు స్పీక్ అట్ ద హయర్ లెవెల్ అండ్ యునో బీ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్ రెగ్యులర్లీ ఏదైతే స్టేట్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే లైక్ ద ఆర్ ఏబుల్ టు హైయర్ ఎ ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ ఫ్రమ్ ద లైక్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి హైర్ చేసుకోగలిగారు సో దే కుడ్ ఏబుల్ టు మీట్ ద వెండర్స్ రెగ్యులర్లీ యునో బీయింగ్ ఎట్ ఎ హైదరాబాద్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో దే ఓన్ ఆల్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ లైసెన్సెస్ బికాస్ లీగల్ కంప్లైంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద ఎఫ్పిసిస్ సో వెన్ దే హ్యావ్ ద లైక్ ప్రాపర్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ ద హయర్ లెవెల్ వీళ్ళు కంప్లీట్గా ట్రేడ్ రిలేటెడ్ లైసెన్సెస్ అనే లైక్ ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ లైసెన్స్ కూడా హోల్డ్ చేసి సో ఎలోన్ డీలింగ్ విత్ ద మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ మోడల్లో విత్ విత్ అ లిటిల్ చేంజ్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆ మోడల్లో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో చూసుకుంటుంటే లైక్ ద ఆపరేషన్స్ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ టు ఆల్ ద కమాడిటీస్ దే హ్యావ్ బిగిన్ విత్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇనిషియల్లీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ స్టేట్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది సో ఇనిషియల్ టూ ఇయర్స్లో ఇట్ టు క్లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు యూనో మీట్ ద వెండర్స్ అండ్ లైక్ అరేంజింగ్ బయోస్ అండ్ లెట్ మీట్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయోస్ అండ్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ బయోస్ అండ్ ఆల్ బట్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ద ఆపరేషన్ సైజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ యూనో ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు ఆల్ ద కమాడిటీస్ సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లోనే ఇట్ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ అబౌట్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేయగలిగింది స్టేట్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ సో దిస్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీలో అబౌట్ ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోస్ బిజినెస్ ఎలోన్ ఇన్ స్పైసెస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ సో ఆ గ్రాడ్యువల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే అండ్ గ్రాడ్యువల్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా చూడగలిగాము ఐ థింక్ ఇందాక డాక్టర్ రామాంజనేలి గారు కూడా చెప్పారు ఏంటి అని అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో డీల్ చేయలేనివి ఎఫ్పిసి లెవెల్లో డీల్ చేయొచ్చు ఎఫ్పిసి లెవెల్లో డీల్ చేయలేనివి వీ థాట్ లైక్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ కెన్ డీల్ విత్ అనేది ఇట్స్ ప్రూవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ కేస్ సో ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ వెల్ బట్ దో దే ఆర్ ఫ్యూ దే దే ఆర్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ టర్మ్స్లో దెర్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ దే హ్యావ్ ఏ రూల్ ఆఫ్ యూనో పేయింగ్ ఏ ఫోర్ట్ నైట్లీ ఆర్ మంత్లీ ఇంటర్వెల్స్ బట్ యూనో అంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అట్ ద ఫార్మల్ లెవెల్ అండ్ ఎఫ్పిసిస్ లెవెల్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ సో అలాంటివి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఏదైనా వర్క్అవుట్ చేసుకోగలిగితే కానీ ఐ థింక్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎఫ్పిసిస్ అండ్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ వెల్ సో ఇట్స్ అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ బోత్ ద పార్టీస్ ఆల్సో Uh, thank you F- FPCCI for uh, giving me this opportunity. Thank you ma'am. I now request Mr. Akhil Kumar Gava, Director, Telangana State Food Processing Society to please address the gathering. Uh, good afternoon everyone. Uh, thank you ftcci for organizing this event uh, and uh, i mean at the outset uh, i would like to say that uh, there are uh, there is a lot of experience and uh, knowledge with respect to fpos in this room at this point in time so we have stalwarts of the industry we have many on the dais but we also have many sitting in uh, the audience also who have uh, done a a phenomenal amount of work in uh, working with fpos and uh, 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 given a large part of their life to it so i will uh, not preach to the choir in terms of what uh, necessarily uh, are the issues or are the uh, specifics of fpo but rather i will try to bring my own perspective that i have built over the last few years in working with the fpos uh, and what it really means now fpos have uh, as a concept have been around for a long time uh, in the country we are a country of small farmers very small farmers so it is logical that there has to be some kind of organization at the farm gate level for people to come together and to be able to have any kind of bargaining power fpos have also been looked at as tools of uh, you know 
social mobilization they have been looked as uh, political tools uh, in several parts of the country uh, and they are also have are economic uh, value creators uh, in several parts the best example of this is in the dairy industry where the entire country uh, the dairy is run by cooperatives which is in a way uh, its own uh, that's the original fpo structure that uh, existed uh, what we are looking at today is that uh, 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 there is a shift today uh, in terms of how uh, supply chains used to work in this country uh, the model of the market yard and uh, the farmers bringing their produce to the market yards and the buyer going to market yards and procuring that it is a mechanism established by the british uh and we have carried on with that mechanism uh, over the years uh but today what we see is that a lot of things have changed on the ground with respect to how supply chains uh, are organized today uh, the buzzword is d2c we have direct to customer brands uh in the consumer space uh the idea is about uh, uh, enabled mainly by technology the ability to bypass uh, the traditional supply chain and establish new supply chains so today the way i look at it i see fpos as a vehicle of disrupting and reestablishing uh, supply chains in agriculture and allied sector that is the uh, that is a potential of a very high order so what we are talking about is that if an fpos are best placed to play that role where they can become the interface on both sides on the side of the farmer and on the side of the industry where they can help uh, bridge this gap and uh, help create new structures new infrastructure and uh, new linkages with respect to creating these new supply chains uh, uh, and particularly uh, today if you look at it see we, uh, when i started about uh, uh, i mean we i started working with the fpos about 4 years ago and initially i was very enthusiastic and i used to reach out to companies and i used to tell them that uh, we will connect you with fpos and fpos will uh, help aggregate produce for you help do processing for you and the first thing that i got was nobody took fpo seriously most people were like yeah yeah this is good but it doesn't work because the capabilities of these fpos the seriousness uh, of the people involved in it the capacities uh, with respect to financial uh, capabilities infrastructure etc it traditionally has not been there so people don't didn't used to take it seriously but i have seen a change over the last 4 years where today when i talk to a uh, very senior management of very big companies they take the conversation seriously they are interested in uh, engaging with them they are interested in investing one example which i will give here is that uh, what uh, rajita mentioned so uh, benishan farmer producer organization which is the federation of uh, state level federation of the fpos promoted by sarp uh, this this year they have been engaging one example is that uh, they were buying chilies in uh, uh, the kamam varangal area for companies uh, there and the companies there are willing to give money in advance for procurement because they trust the establishment and with that advance money the fpo is able to settle the payment for the farmer on the same day and what we have got as a feedback from the company is that number 1 they are getting what they are they uh, they are told that they will get variety typically the problem is you go to the market there is no responsibility it's like a black box it's a big truck in which you are told this is the material and this is what you pay you pay you the material goes to the factory then you realize what is coming out of it so here the uh, the advantage that the company got was that they were able to get homogeneity they were able to get 
standard produce, they were able to trust uh, what they have been told. And there was a person on the other end to whom they could give feedback. They could tell that next time you send it, send it in this way, not in this way. Going further, they are today telling, please grow this for me and I will give you more value for it. So what we are talking about is the there and uh, uh, from 100 percent uh, procurement from market yards, they are this year moving to about 30 to 40 percent of their procurement happening through the FPO channel. Why has this happened? This has happened because they see value in this system. For the farmers, the advantage is they are able to uh, sell their produce at the farm gate itself. They get complete transparency in the deal that is happening. They get the full amount of money and they get it the same day that they sell it. And next year, they are, when they think of their crop, they are also more trustworthy of this company and what they are proposing that they will do for them. So the fundamental thing here is that there has to be some amount of trust and mutual respect that has to be established between the FPOs and the farmers and between the FPOs and the industry. The key word here is trust. I think what and at this point in time in the uh, FPO ecosystem, there has never been a better time. Today, there is enough funding available. There are enough good people working in this area in trying to create, uh, in trying to uh, do capacity building, in trying to uh, do mobilization at the uh, farm gate level. And there is significant amount of seriousness from both the center and the state government in uh, pushing for these FPOs to develop. But the issue is that there has to be a receiving mechanism for all this support that we are trying to do. So today in this room there are enough and many people who will who want to contribute for the development of the FPO ecosystem. But we have to make sure that the receiving mechanism for this support is also there on the ground. And the first thing with respect to the receiving mechanism is trust. People need to believe that this can be useful for them and the companies need to invest and the companies need to believe that this is an area worth their time and their money for them to build long term supply chains. Today when we get uh, and I am talking now from the side of the industries department, today when we get large industry in the state, so we have a lot of large food processors who want to come and establish uh, industry in the state. Today. From the moment they are building their factory, we are participating them, uh, participating with them to build their supply chain through FPOs while the factory is coming up. So, and uh, we see a lot of uh, uh, seriousness from these companies to participate in that process. So, we have had some success uh, with Chili's. Uh, we are uh, working out similar arrangements on uh, other commodities like maize, like uh, uh, we have now uh, groundnut, we have uh, other spices like turmeric uh, and even in the livestock space. We see that there is a lot of opportunity with respect to uh, the milk uh, dimension still uh, in the state of Telangana, there is a, a lot of potential for uh, sheep, goat, uh, and even uh, uh, poultry and country chicken, where we see that a lot of uh, uh, this FPO based aggregation can help bring uh, a lot of value uh, uh, to uh, uh, the companies and to the farmers themselves. And there are new opportunities that open up which are, uh, uh, so for example, uh, there are certain parts of our state where the tribal uh, uh, population has uh, mahua. So this year we are trying to make an, uh, uh, make an arrangement where there is a, a, a UK based company that wants to uh, procure large quantities of mahua for liquor and cosmetics. 
so if and uh, this is a commodity which otherwise is not uh, freely available it has to be aggregated at the farm gate level through an fpo like mechanism only so there are certain unique linkages uh, that are possible uh, uh, if we have a robust uh, fpo ecosystem so uh, it is a win win both for the farmers and the industry uh, in reestablishing and uh, restructuring the supply chains and these supply chains can be much more efficient than the existing supply chains they can be much more remunerative to the farmers than the existing supply chains and they can be extremely useful for the companies and uh, the units with that are coming in the food processing and retail space uh, with respect to improvement in quality the key word in the indian uh, agriculture space we see we today say that we are the largest producer of uh, fruits and vegetables in the world we are the largest producer of cotton in the world we are one of the largest producers of cereals in the world we are one of the largest producers of milk in the world the largest producers of egg in the world but we do not have global competitive uh, advantage with a lot of these products because we do not have standard quality the biggest problem in the indian agriculture space for uh, making a global stand is our quality with respect to uh, 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 not just from the standpoint of use of pesticides and uh, chemicals but also from the standpoint of what we grow how we handle it when we harvest it how do we uh, transport it so across the entire value chain there has to be a push towards better quality and that push on the first mile level has to be championed by fpos there is no other way that i think that there exists of such high level of penetration and uh, uh, such high level of uh, uh, sort of reach uh, uh, across the entire country so it is a it is a great opportunity to uh, invest in this idea and it is a great opportunity to uh, to participate and build we, our job is match making uh, from the industries department we can uh, we are happy to do that for fpos and industries alike and uh, to establish those uh, uh, linkages and connects but uh, the key word is that uh, uh, we have to do it professionally we have to do it for the long term uh, view this is see both sides have to invest and both sides have has to take uh, each other together so that this develops over a period of time neither the company can think that let me make the most amount of money in this transaction nor should the fpo think that i have to make the most amount of money in this transaction immediately you prove to them that you can deliver services to their standards they see the value over a period of time it turns into a virtuous cycle and uh, we see that a lot of growth is possible like we see that already so one example is that uh, this company which bought 40 crores worth of chilies from the state level federation this year is going to buy 400 crores worth of chilies correct correct so that is that is how that is the potential that is the appetite of the industry if they are able to see that this is a dependable source for them and they can leave their current uh, sources and rely on this for their future procurement so that's about it uh, and uh, i i congratulate uh, ftcci uh, for doing and uh, i mean taking this up as a subject it's a it's a very uh, i would say it's a high impact area a little effort in this direction can create a lot of impact uh, uh, in the state thank you so much thank you sir i now request our special guest mr Ar arul selvan general manager from namba to to address the gathering welcome you sir good morning everybody shri akhil kumar gavar director of food processing society madam rajita 
Shri Anil Agawal, President of FTCCI. Shri Chandra Mohan, sir, Chair, and Agro, Chair of the Agro and Food Processing Committee. And uh, Shri da Dr. Ramanjan Elu, sir, one of our partner also with NABAD in the FPO ecosystem. Distinguished guests among the audience, some of us, some of them are, have a long-standing partnership with NABAD in nurturing the eco space in the rural area, FPO ecosystem. And ladies and gentlemen, good morning everybody, good afternoon rather, again. Um, the problem is when we speak last, most of the things are getting covered, but I was very happy to note that uh, the direct partnership of uh, the industry with the chili farmers in Kamam has been a transformative experience and I think if we can document it, it will be a national uh, uh, national example uh, to push this uh, uh, FPO uh, ecosystem to the next higher level. So I would, uh, and Nabad will be willing to partner with it, madam, so that we can really try indicate because uh, sir was talking about the trust part of it and uh, I would look at it from the part of uh, how this this experiment of us has transformed in the income of the farmers, uh, which is also a mandate here. Because we are trying to shorten the value chain like uh, Ramanjanil sir was telling, the appeals have to be uh, uh, an agent of shortening the value chain and uh, having a, giving a real, real value to the processor or the industry on the other side and the farmer on the um, the product production side because then only agriculture can thrive because we need people to nurture agriculture in order to feed our country at least. So that is the challenge behind all of us here and NABAD uh, experiment uh, I think uh, is the longest I would say as far as nurturing the FU in the company ecosystem. We started uh, almost in 2014 uh, when it was started with the uh, the Government of India Fund of Produce, uh, where we were asked to uh, nurture around 2,000 FPOs way back in 2015, and now we have close to around 5,000 to 6,000 FPOs, or rather more than that, which are under our fold across the country. And in Telangana, if you take, we have around almost around 366 FPOs, which are in various stages of nurturing. And uh, both Rambanjanele ji and Rajita, Madam, as well as our director sir has told about the challenges in the FPO, FPO, FPO ecosystem, some of which has been highlighted already is the capacity building training in the uh, FPOs. We should understand that the board of directors and the CEOs of the FPOs in the rural areas need continuous handholding. They are, uh, and that ecosystem capacity building is a continuous process and we have been into it and we will continue to be into this ecosystem process so that we churn out young youth uh, for managing the ecosystem, who can professionally manage the ecosystem. So that is a thing. And from the farmer's point of view, NABAD has been supporting the transfer of technology, adoption of uh, uh, technology, and adoption of quality production practices through its various funds, uh, which also is being uh, given through the FPO ecosystem. So that part is also being taken care of by NABAD. Uh, other support which uh, NABAR has been providing is, uh, of course, I can just uh, for the information of the house, I was talking about uh, almost around 600 F, uh, FPOs, 6,000 FPOs. In Telangana, we have around 226 FPOs with a turnover of almost 60 crores, all the 226 put together. Okay, 226 FPOs and around 65 FPOs are into. Uh, chili and turmeric production in Telangana, which are in Nabad's fold actually. And uh, we have we have been giving grant support for the nurturing part of it. And right now, close to around one and a half lakh uh, shareholders are there in these FPOs. Uh, of course, we have been partnering with Tricor. Sir was talking about Mahua. So Tricor, the first initiative between Nabad and Tricor is started some four years back uh, where we could uh, link our tribal FPOs uh, with the Tricorp scheme and they could establish uh, good uh, services for their shareholders in terms of custom hiring services and uh, good on services 
like that. So that was a very good uh, initiative and still we are supporting uh, the tribal FPOs also. Uh, one area which I would like the industry representatives uh, to look into is uh, like uh, Director Sir has already told, this area is not like a regular uh, business area. Here it is social engineering, here it is trust, here it has to be mutual beneficial agreements mutually beneficial agreements with some clauses to offset certain areas because the, this, the area is very risky. The production is very risky and the farmer takes the maximum risk. So when he takes the risk, he also has to be handled and his, his interest also has to be taken care. At the same time, the production side, the industry's interest also has to be taken care so that the farmers don't take the entire, entire thing for a, um, a ride actually, I can say in that way. So there, there has to be a very uh, good established mechanism which has to be done and uh, like sir was pointing out, uh, we should have a balanced approach at profit. I am just putting a balanced approach at profit uh, uh, because uh, the stakeholders involved uh, are very very vulnerable farmers very very vulnerable the industry again I am telling it is a risky industry uh, many of us we think why uh, the waivers are there sometimes we need to capitalize recapitalize the farmer also to continue to do the industry to the to do the agriculture so that is also there so risk is there so that we have to keep that in mind and uh, coming to the finance part of it see actually uh, as many of the speakers have told, uh, a lot of uh, effort is being is going into the developing the ecosystem and building the capacities of the FPOs in terms of balance sheets also. All of you, I do not know whether none of the speakers uh, spoke about it here. See, the share capital mobilized by the FPOs is uh, supported by an equal equity grant subject to certain limitations. By, by government of India under the 10,000 FPO scheme and also by na SFAC in the earlier scheme um, and NABAD also has been able to support the FPOs with uh, almost quite to 5 lakh per FPO as a business development assistance for many of the FPOs and I would be happy to say here that uh, in the last uh, few years uh, we have sanctioned almost 6 crores as business development assistance to almost 145 FPOs. And if you compare it, 145 FPOs means roughly around, if you multiply by 500 uh, farmers per FPOs, uh, it comes to around almost uh, 75,000 farmers. It touches almost 75,000 farmers. So that is being given. And coming to the finance part of it, uh, see banks, RBI guidelines on private sector lending going by the experiences have been uh, modified 2-3 years back itself where FPO lending is also under private sector and uh, when the FPO is having more than 75% uh, shareholders and small and marginal farmers, the bank finance to the FPO is treated as the direct finance again to small farmers and marginal farmers which is also a stipulation under RBA. So that is nudging the banks to look for good FPOs. So I would request the industry as well as the other stakeholders to identify such FPOs and link it to the banks also. Because many a times many of the bankers come to us and ask please give us leads. So there is a, there is a uh, conscious demand among the bankers to also lend to the space to reach their own uh, private sector uh, 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 targets fixed by RBA. So that is happening and coming to the uh, collateral part of it because all of us are telling that FPOs are new, nascent, they don't have the uh, security to offer and all those things. There is a credit guarantee scheme of Government of India uh, through SFAC, all of us you know and also NABAD has uh, floated a separate uh, trust called NAP Samrakshan. It's a credit guarantee trust for FPO financing and all the banks are getting uploaded as eligible lending institutions. Loan up to 2 crores are covered under the guarantee. 
So that is also their credit guarantee and we have started giving uh, credit guarantee to the finance, uh, loan finance to the FPOs. Uh, apart from it, NABAC own subsidiary, we have NAP Kisan, NAP Kisan Finance Limited. It is uh, today, as of now, it is the largest lender to the FPO ecospace in terms of loans. So we have uh, quite a good, uh, yeah. so the NAP Kisan is uh, headquartered in Mumbai, but um, uh, it has a registered office in Chennai and in our office also we have a, a person who can uh, process the applications. The website is available, so that loan is also available. We have been giving both working capital loan as well as to, and it is also to non non supported FUOs as well as to these FUOs was registered under the societies. So that is being given. So we can we can link it to them. Our uh, so that is also there. Uh, so for finance part we are taking care and credit guarantee part is. Uh, helping us to uh, uh, have the required scale in terms of operations to the FUOs. So that is also happening. Uh, one part I would like uh, uh, the ecosystem here to look into is the, um, there is one uh, fund called Agri Infrastructure Fund, uh, where uh, the primary grading and the primary processing facilities uh, can be set up. because. We are talking about horticulture and spices uh, products uh, which require pack houses, clean facilities like what we saw in the video of uh, uh, Ramanjan sir. So such pack houses need to be established in clusters. So the cluster, uh, the cluster, uh, the customer hiring centers of uh, the FPOs can be established with these primary grading facilities, handling products. Uh, then they will, it will, it will really translate into better quality produce and uh, better income for the farmers. The farm gate level processing I am talking about, the farm gate level or the cluster of village level processing, primary processing clusters can be established through AF by the FPOs also, taking loan from uh, banks as well as uh, it is a subvented loan as all of you agree and also credit guarantee from NAP Samraksha or the SFAC credit guarantee. So if you establish this uh, farm gate level processing centers, uh, then this this thing will uh, grow well because horticulture and spices products require a uh, farm gate level processing centers. It can be <coughs> even a small uh, refrigerated uh, uh, 10, 10 or 20 ton refrigerated uh, storage to handle the uh, say the green spices, uh, the um, uh, greens we saw, we can, what we call it in Telugu, greens. Uh, so all those greens, uh, green uh, leafy vegetables or the fresh fruits and fresh vegetables, they can be handled for two, three days in the cold uh, chamber at the farm village level. It's not much costly again. Again, here also the requirement of capacity building the FOs in handling such facilities comes. So that is also can be done. <coughs> and to the industry as well as uh, if there are any CSR uh, wings of the industry, NABAD also can conduct skill development programs for rural youth or for women which can range from 28 days to 6 months in this space. In this space and uh, we, we can partner, we can fully support or we can have a 50-50 with CSR partnership also. Here that will help in probably in the minimal primary processing or little bit of value addition, little bit of value addition of these products. So such things can also be tried at, like uh, preparation of pickles or uh, cut uh, vegetables like that with proper handling. So such skill trainings also can be uh, thought of. So uh, this is in a nutshell about what I wanted to tell. But again, uh, I would also uh, request the industry representatives here, <coughs> especially um, when you are dealing with horticulture producers. The handling part comes a, a, a important thing. Uh, Sir also pointed out <coughs> in terms of uh, value, the way the uh, uh, harvested produce is handled and all. So that that need that is there is a requirement for an, a little bit of automation. A responsible automation is also required, which we can support through the customizing centers of FUOs in the uh, cluster. So that is also one thing which we can uh, look into. Uh, One major thing which I would request to the FPO representatives here is all your transactions uh, need to be transparent 
there has to be a billing there has to be an accounting it has to come into your balance sheets the balance sheet should show to the shareholders because uh, i think uh, unlike any other company which is here spo <coughs> tries on what is known as the patronage of its shareholders patronage okay so the shareholders only give the business to the fpos so when the shareholder is giving the business to the fpos it it should get translated in the balance sheet of the fpo so that the profit is flowed back into the fpo or given back to the shareholder in the form of a dividend that is a big challenge which we are seeing now i have seen fpos uh, having a turnover of 1 crore or 2 crores also but uh, the the profit part of it is not getting reflected in the balance sheet in terms of see it, it can be <coughs> you can have it as a reserve also you can have it as a, so that in terms of see when the price of fillies goes down and when you know your shareholder farmers has to be reimbursed minimum support price for growing the chili this reserve will come uh, help, uh, come handy in balancing it okay so we need to build reserves in the balance sheet of the fpos to help to support the uh, farmers in terms of stress and risk distress any even a bank has a reserve when you go into a, a loss in one cycle there is a cycle always so so you have a reserve that is flowed back to sustain the uh, uh, industry up so we need to consciously go and build reserves in the fpo balance sheet so whatever turnover you are showing the net the gross profit should be appropriated towards adequate reserves and the fpo should have policies to use these reserves for the benefit of the members so that is a big big thing which we have to keep it in mind when we are handling fpos all the decisions should have the members in the at the back of the mind the members long term interest the members long term benefit to make him continue in the uh, agriculture so that need to be uh, done so i request the fpos here as well as the stakeholders to please look into this angle and uh, thanks a lot to ftcci for having this forum and uh, uh, please continue to because we need to build uh, telangana agriculture is is booming as uh, we had our uh, recently we had our honorable finance minister in our state credit seminar so he was narrating how the agriculture has been transformed in the last 8 years uh, uh, in uh, uh, telangana uh, how uh, we have because of the availability of water and all those uh, pro farmer uh, friendly and novel approaches of the government so agriculture is taking forward but we need to build the value chains if we need to take advantage of the investment which government has made in the state in agriculture so let us all try to do it and thanks to all for uh, listening to me patiently thank you thank you sir as a token of appreciation fdcci would like to present mementos to the dignitaries on the dais I request President Mr. Anil Agarwal to please present memento to Mr. Arul Selwan, General Manager from Nabad. I request Senior Vice President Mr. Meela Jaydev to please. present memento to mr akil kumar gavar director from telangana state food processing society i request ms kyati narwani ceo of fpcci to please present memento to ms rajita narendra coo from society for elimination of rural poverty thank you ma'am i request chair of agro and food processing committee mr chandra mohan to please present memento to dr g b ramanjaneelu executive no, no. director center for sustainable agriculture thank you sir may i now request senior vice president of fpcci mr meera jaydev to please propose vote of thanks
Thank you very much. I thank our special guest, Arun Salvan, General Manager, Nabad, and Sri Akhil Kumar Garwari, Director of Telangana State for Food Processing, Mrs. Ranjita Narwari, CVO, Society of Elimination of Rural Privacy, Chair and Co Chairs, Members of Agro and, and President Anil Agarwal, sir and chair sir and all the managing committee the meeting coach nanda ke chala santosham ga undadi agriculture ante endo mottham ee technical session dwara vallu cheppe mottham ayipedanta undi vinte chala chala manaki anubhavam vastundi pantalu ela ekkuvaga crop vache vidhanga scientific ga mottham cheptaru ivanni ento upayogapadtayi First point is that we need to make a decision in the first place. 100% anything. You need to make a decision in the first place, plastic, wood, anything is from the land only. We need to make a decision in the first place. But in the first place, Nelayan tali ni upaya yang cukup awal ni, yang ini technical agam kami dalam dar teruskan ini. Ini antara cerita yang dikira kami cakap lalu dengan pura-pura kata ni wajar sah. And all our sponsors are event of Napa and Dodra Dairy, Shastra Corporations and and support the special thanks to Ramanjanil Garu Executive Director, Center for Sustainable Agriculture Cooperation in the Marketing. And in future. There are a lot of cold weather days. If we request a request, we request a cold weather days. 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 Pandu gani, kuda gali gani, padu gak punca, ekor rosu lu manika punca bi. Ini mar request sir, setiap krama orang ki, wakka cold rosu, miru, kuncam, dah cek cek, anda ni ke loan la dua ribu cik, al cek cek, cahala bond tu nende. And thank you very much for the attending of this meeting. Thank you sir. Can we have a group picture? And I also invite uh, Mr. Baskaridi, sir, who is the uh, immediate past president and also advisor of the Agro Food Processing Committee, to please join for the group picture. And also our past president, Mr. Ravindra Modi, sir, Mr. V. S. Raju, and coaches Vijay Kadar of the committee, to please join for the group picture.
which is being taken by uh, the moderator, Dr. Raman J. Deliu. And we have five panelists. Sri Chandra Shekhar Reddy, Mahila Abhi Vruti Society, Andhra Pradesh, APMAS. I invite Sri T. Pravin Reddy, Chairman of Adhwita Mango Farmers Producers Company Limited to please come up on the stage. Sri N. Ram Reddy from Mandira Pavilum, FPC, Sangha Reddy. Ms. D. Govardhini, General Secretary, Indira Priya Darshini, Women's Welfare Association, Mehboop Nagar. Sri B. Sri D. Srinivas Reddy, Board of Director, Suraksha Farmer Producer Company. Ramanjanelu. I request Mr. Ramanjanelu to kindly attend the meeting. Thank you very much. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, the LNT partnerships course and choose to move on the Kosumo, and like a few slow Chala Kalanga Panches, Samson Guda, Manadruga, or Nayman, the Grunai Kavati, and the Sokalpi, the Dimida discussion and Kutunami session law. Munduga CS Redigaru, AP Mars Ninchi, Andhra Pradesh, Telangana Rasta, and support Chala Rasta, and Bartha Desan law, women's self help group promotion, Gani, Alage. FPO promotion is a virtuous to another Chala Samaskar than the poor Pusa. Andarki Namaskaram, Kunjum later in the Gavati time for the manager. I think the convener has a difficult task. So, right to Utpati Darla Samsalaku Unna Bala Lenti, Balahina Palenti. In the country, it was a meeting like Kumandi, right to Utpati Darla Samsal. Ever get an English and a Telugu Ranival in a Ravana room law? Telugu Ranivalu, Arthan Kanivalu. Okay, good. Let's go in Telugu. So, Mana Ramanjal Gar Jepinatlu, Ma Samsa. एपी मास का 21 इयर्स नंची महिला संघालु समाज के लोग तो पाटू राई तो उत्पत्ति दारु ला समस्तल तो गुड़ा मानम पंचेस तो ना हो सो इरोजु ये पर्टिकुलर सेशन लो माना एफपी वो सुकुन्ना स्ट्रेंथ्स एंटी वीकनेसेस एंटी अन्य दान में दा एक वो चर्चित जैसे ना हो मानमु एपी मास समस्तल नंची मूड राष्ट्रलो प Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, we have done a lot of FPOs in the same way. We have done 90 FPOs directly in the AP Mass Samstha promotion, including the Central Sector Scheme, 10,000 FPOs. This is why in Telangana, Andhra Pradesh, we have done a lot of resource support agency, 150 FPOs, incubation, mentoring, in fact, the Articulture Department has never been able to do it. The Articulture Department has also been able to do 70 FPOs. The FPOs are also export-related capacity building. So, today, we have been able to do this FPO. The FPOs are in Telangana, but we have to do this FPO. We have to do this FPO. We have to do this FPO. इलान डी मीटिंग लोगों को निर्दाल मार्टलर को वाली मरी 
లేకుంటే ఒకవైపు రామాజీ నీల్ గారు మార్నింగ్ ఏమన్నారంటే మన అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ముఖ్యంగా ఏమైతే క్రాప్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో అది ల్యాండ్ తగ్గిపోతుంది ఆ పంటలు పండించేది బయట నుంచి మనకు ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయని కానీ అగ్రికల్చర్ ఏమో హార్టికల్చర్ బ్రహ్మాండంగా ఉందని కూడా ఇంకో పక్క మనం అనుకుంటున్నాం సో ఒక రకంగా కాంట్రడిక్షన్ ఉంది అంటే ఎక్కువ వరి కోసం లేకుంటే వీటి వీటి వైపు మనం ఎక్కువ వెళ్తున్నాం కాటన్ వేయడం కానీ సో ఏవైతే పంటలు మనకు అవసరం ఉన్నాయో ఆయిల్ సీడ్స్ కానీ లేకుంటే ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ అది అంత అనుకున్నంత స్థాయిలో మనం పండించలేకపోతున్నాము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మాట్లాడుతున్నా కానీ తెలంగాణలో ఆ వైపు పెద్ద అభివృద్ధి లేదు సో రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు ఒక రే ఆఫ్ హోప్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో మనము ఈరోజు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఎఫ్ఈఓస్ సపోర్ట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కలిపి మేబీ ఒక స్మాల్ వర్కింగ్ గ్రూప్గా తయారయ్యి ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్స్తో చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా అలాంటి ఒక ప్రాసెస్ అవసరం ఉంది రెండవది మన తెలంగాణలో మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలు బల బలంగా ఉన్నాయి అంటే ఇంతకుముందు రజిత కూడా మెన్షన్ చేశారు సో మనము ఎఫ్పిఓస్ ఎంత బలంగా ఉన్నాయో వాటికంటే చాలా ఎక్కువ బలంగా మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళు సుమారుగా ఈరోజు ఒక ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎఫ్పిఓస్కు మహిళా సంఘాల సమాఖ్యలకు అనుసంధానం చేయగలిగితే అది బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మార్నింగ్ యూనో ఇనాగురల్ సెషన్లో వచ్చిన ఒక సమస్య ఏంటంటే ఈ సంఘాలు ముఖ్యంగా రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల్లో వాళ్లకు ఓనర్షిప్ ఉందా లేదా అనేది అంటే ఒకవైపు ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారో ఎన్జిఓస్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ సంస్థలు ఒక బ్యాక్ సీట్ డ్రైవింగ్ జరుగుతోంది సో ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ సంస్థలను వాళ్లే నడిపించుకోవడం అనేది కొంత తక్కువగా ఉంది దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళకు ఓనర్షిప్ లేకపోవడం వల్ల కూడా ఆ మార్కెట్ లింకేజెస్లో కూడా కొంత వీక్నెస్ ఉంది అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఎఫ్పిఓస్ ఎక్కువ ఇన్పుట్ మార్కెటింగ్తోనే బిజీ అయిపోయినాయి వాళ్ళు సీడ్స్ అమ్మడము ఫెర్టిలైజర్స్ అమ్మడము పెస్టిసైడ్స్ అమ్మడము ఒక రకంగా ప్యాక్స్తో వాళ్ళు పోటీ పడడానికి ప్రయత్నం చేయడం వలన అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ ఏదైతే వాల్యూ అడిషన్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ ఉందో దాని మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారు కొంతవరకు ఈ ఎఫ్పిఓస్ ప్రమోట్ చేసిన సంస్థలకు కూడా దాని మీద పూర్తి అవగాహన కెపాసిటీ లేకపోవడం వలన కూడా ఎక్కువ ఈ సమస్య ఉంది దీంతో పాటు రామాంజనేయులు మార్నింగ్ మెన్షన్ చేశాడు క్యాపిటల్ అనేది కూడా ఎఫ్పిఓస్ కేపబిలిటీ ఎట్లయితే కొంచెం తక్కువ ఉందో ఏమైనా అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ చేయడానికి వాళ్ళ క్యాపిటల్ కూడా కొంత కొంచెం పరిమితంగానే ఉంది అంటే బ్యాంకులు కూడా లోన్స్ ఇస్తున్నాయి కానీ కావలసినంత ఇవ్వట్లేదు లేకుంటే నా నాప్ కిసాన్ కానీ లేకుంటే సమున్నతి ఫైనాన్స్ సో క్యాపిటల్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన సమస్యగా ఉంది సో ఏదైతే ఇండస్ట్రీ లింకేజెస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో దాంట్లో టైమ్లీ పేమెంట్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్ చేయాలి అంటే మనము క్యాపిటల్ గురించి కూడా అవసరం ఉంది ఇంకొక ముఖ్యమైన సమస్య ఈరోజు ఎఫ్పిఓస్ ఎదుర్కొంటుంది ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో ఏంటంటే ఈ ఎఫ్పిఓలకు ప్రభుత్వం నుంచి సరైన గుర్తింపు లేకపోవడం అంటే ఒక విధంగా ఇది ఏదో సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్లో చేశారు నాబార్డ్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటిని అంతగా పట్టించుకోకపోవడం సో మనం చాలా సంస్థలు లాబీయింగ్ చేయడం వలన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసి ఎఫ్పిఓస్ సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళని ఎంఎస్పి ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయండి వాళ్ళని మార్కెటింగ్లో ఇన్వాల్వ్ చేయండి అనేది కొంత గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా కానీ కొంచెం నామమాత్రంగానే ఉంది ఆ రికగ్నిషన్ లేకపోవడం కూడా ఒక రకంగా ఒక రకమైన సమస్యగా ఉంది దీంతోపాటు మన ఎఫ్పిఓల్లో చాలా ఎఫ్పిఓల్లో కూడా సిస్టమ్స్ వీక్నెస్ ఉంది కంప్యూటరైజేషన్ జరగలేదు లేకుంటే వాళ్ళ ఆడిట్ కానీ వాళ్ళ యొక్క రేటింగ్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఎలక్షన్స్ కానీ ఈవెన్ బుక్ కీపింగ్ బేసిక్ బుక్ కీపింగ్ వాళ్ళ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా సరిగా రికార్డ్ చేయకపోవడం కూడా ఎఫ్పిఓల్లో మనం చూస్తున్న ఒక సమస్య దీంతో పాటు మనము ఈ ఏపీ మార్క్లో మేము ఎఫ్పిఓ సిఈఓస్ కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసినప్పుడు మనము అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఈ ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మనం ఎంత చేసినా కానీ 
వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అంటే కలెక్టివ్ మార్కెటింగ్ కానీ లేకుంటే ప్రాసెసింగ్ కానీ వాల్యూ అడిషన్ కానీ గ్రేడింగ్ షార్టింగ్ ఇది చేసినప్పుడు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది ముఖ్యం ఊరికే థియరిటికల్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ రూమ్ లో చేసిన దాని వలన ఎఫ్పిఓలు బలోపేతం అయ్యే దానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళకి కావలసిన మెంటరింగ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది దీంతో పాటు మన ఎఫ్పిఓలు కొంత టార్గెట్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్ లో వెళ్ళడం వలన సభ్యులు పాల్గొనేదానికి కావలసినంత అవకాశం రావట్లేదు సో అయితే ఒక విధంగా వాళ్ళ ఓనర్షిప్ కానీ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ కానీ వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది లేకుంటే ఒక మార్కెట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు లేకుంటే వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ లైక్ అప్రోచ్ ఫార్మర్స్ ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఓనర్షిప్ పెరిగినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అవగాహన పెరిగినప్పుడు దీన్ని ఎలాగైనా మనం సాధించాలి అనే భావన రైతుల్లో కలిగినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది మనము సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్లో మూడు వందల మంది రైతులు వాటాదారులు అవ్వాలి ఐదు వందల మంది అవ్వాలి వెయ్యి అవ్వాలి సో ఈ టార్గెట్లో మనం అనుకున్న రిజల్ట్ సా సాధించలేము ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మన ఎస్పీఓలకు కొంచెం పునాది బలహీనంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆ పది మంది పదిహేను మంది లేకుంటే ఐదు మంది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సే ఎఫ్పిఓ యొక్క నిర్ణయాలు చేయడం కానీ నడిపించడం కానీ సో అందరూ సభ్యులు ఎఫ్పిఓ యొక్క కార్యక్రమాల్లో ఎలా పాల్గొంటారు వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఎట్లా ఎఫెక్టివ్గా ఉపయోగించుకుంటారు ఆ డెలివరీ మెకానిజం అనేది సభ్యుల యొక్క భాగస్వామ్యానికి అంత సమయం కానీ అంత అవకాశం కానీ లేకపోవడం అనేది కూడా ఒక సమస్యగా ఉంది సో ఒక విధంగా ఇలాంటి వేదికల్లో మనం ఈ కొన్ని సమస్యలు చర్చించినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తిగా సహకారం అందించినప్పుడు అదే కాకుండా ఇండస్ట్రీ సహకారం అందించినప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కూడా సహకారం అందించినప్పుడు ప్రభుత్వం ఎన్జిఓలు ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ కలిసి పనిచేసినప్పుడు మనము ఎఫ్పిఓ ద్వారా మనం అనుకున్న ఫలితాలు సాధించవచ్చు ఈ రోజు అయితే మన అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ లేకుంటే కలెక్టివ్ అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇంకా కొంత ప్రారంభ స్థాయిలోనే ఉందని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ అందరికి నమస్కారం నేను అద్వైత మ్యాంగో ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా స్టార్ట్ చేయబడింది చెప్పివ్వ అండి దానికి నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను సిఎస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు అంటే స్ట్రెంగ్స్ ఛాలెంజెస్లో ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి స్ట్రెంగ్స్ కన్నా సో ఆ స్ట్రెంగ్ మా మా కూడా కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రెంగ్స్ని ఉపయోగించుకొని మేము ఎఫ్పిఓస్ను కొంత రన్ చేయగలుగుతున్నాము స్ట్రాటజిక్గా సో కమింగ్ టు మై ఎఫ్పిఓ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ అని పెట్టినప్పటికీ అందులో అందరూ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ మేజర్ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ ఉన్నారు రెస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారండి సో మేము మొట్టమొదటిగా ఈ ఎఫ్ఈఓ స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ త్రీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి ఇందులో మాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు మొత్తం ఇందులో దీనికి మ్యాంగో వచ్చేసి మాకు నియర్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ ఉన్నారు మా మాకులా మా ఎఫ్ఈఓస్లో మిగతా ప్యాడీలు వచ్చేసి థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎకర్స్ ఆఫ్ ప్యాడీ మా ఫార్మర్స్ కల్టివేషన్లో ఉంది సో మేజర్గా మాది మ్యాంగో కాబట్టి మాకు మా ఫార్మర్స్ గుడ్ ఎట్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళకు ఫార్మ్ ఎట్లా ఫార్మింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు మరి బెస్ట్ క్వాలిటీ మ్యాంగోస్ అలా తీసుకోవడం కూడా తెలుసు వాళ్ళకి ఎక్కడ లాక్ ఉన్నారంటే మార్కెటింగ్ ఆ మంచి క్వాలిటీ మార్క్ ఫ్రూట్ కానీ వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ని కానీ తగైన అంటే డైరెక్ట్ కస్టమర్స్కు రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం త్రూ మిడిల్ మెన్ కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అనేది చాలా తగ్గుతుపోతుంది దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఎఫ్పిఓస్ నుంచి ఏమైనా చేయగలుగుతామా అని మా ఫార్మర్స్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మేము ట్రై చేసాం దానికి గాను మాకు ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఫామ్ గేట్ దగ్గరనే మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చాం ఫామ్ గేట్ దగ్గరే మ్యాక్సిమం పర్సెంటేజ్ 
మార్కెటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత మాకు మాకున్న ఫెసిలిటీస్ అంటే హైవే నేషనల్ హైవే మాకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దరిజ అంటే మార్కెటింగ్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ మార్ రిటైల్ అవుట్లెట్స్ కూడా మా త్రోట్ హైవే పైన ఏర్పాటు చేసి కూడా మేము మార్కెటింగ్ చేయగలిగాం సో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ విధంగా అంటే డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్స్ కూడా మార్కెటింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కరోనా టైంలో చాలా మంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ముందుకు వచ్చారు కొన్ని కాల చాలా కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు మై ఫార్మర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదంటే నమ్మ నమ్మ ఫార్మర్ అంటే బెంగళూరులో మేము ఒక కాన్సెప్ట్ తోగా దాదాపు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కు డైరెక్ట్ కన్స్యూమర్స్ మేము మ్యాంగోస్ మేము సప్లై ఇవ్వగలిగాం సో ఈ ఈ విధంగా వన్ ట్వంటీ టన్స్ మ్యాంగోస్ ఆ విధంగా మార్కెట్ చేయగలిగాము ఒక ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు టర్న్ ఓవర్ తీసుకొచ్చాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాడీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్యాడీకి మేము ఇన్పుట్స్ మెయిన్ టార్గెట్ మీద చేసుకొని పాలసీలో ఫస్ట్ క్వాలిటీ సీట్ తీసుకురావడం ఉద్దేశంతో ప్రపోజల్తో ముందుకు వచ్చాము దానికి మినిస్టర్ గారికి మేము ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం వల్ల మాకు ఒకటి సీట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ శాంక్షనింగ్ చేయించారండి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఓట్స్తో మేము ఒకటి సీట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సెటప్ చేస్తున్నాం అది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఈ ఈ రెండిట్లో ఈ మార్కెటింగ్ చేయడంలో మేము సఫలీకృతం అయ్యాము కానీ ఎఫ్ఈఓస్ ఇందాక సిఎస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి అది మెయింటైన్ చేయడంలో కానీ అంటే లైక్ బుక్ కీపింగ్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ థింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆన్ ఆల్ మెంబర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవేర్నెస్ ఎంత ఉంది అంతవరకు కొంతవరకు నాలెడ్ తీసుకురాగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే మాది నాబార్డ్ నుంచి ఫండింగ్ చేయబడ్డ ఎఫ్ఈఓస్ కాదు లేకపోతే ఎలాంటి కాదు ఒక ఆర్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ గ్రూప్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఎఫ్ఈఓ పాలసీ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేకపోవడం వల్ల కానీ మాకంటే ఫండింగ్ అనేది లేదు సో క్యాపిటల్ అనేది చాలా ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పటికీ మార్కెటింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన వాటితో మేము ఈ విధంగా సెటప్ చేసి చూసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఒక పాలసీ ఎఫ్ఈఓస్ మీద ఒక పాలసీ రావాలన్నది నా అభిప్రాయం సార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మేము ఇంకో ఎఫ్ఈఓస్ అని కూడా టైప్ అయి చేస్తున్నాము గ్రామ భారతి అనే సంస్థ ద్వారా ఎఫ్ఈఓస్ రన్ చేయబడుతుంది ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్ మా ఎఫ్ఈఓలు కూడా న్యాచురల్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాము అలాగే గ్రామ భారతి సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన ఎఫ్ఈఓలు కూడా టైప్ అయ్యి మా ప్రొడ్యూస్ను గ్రా ఆ ఎఫ్ఈఓస్కి ఇస్తున్నాం సో గ్రామ భారతిలో కూడా నేను ఒక ఫోటో మెంబర్గా ఉన్నాను సార్ సో దాంట్లో కూడా వన్ నైంటీ మెంబర్స్ మాకు ప్రస్తుతానికి అయితే స్టేట్ లెవెల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో దీన్ని మళ్ళీ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తూ కరీంనగర్ సిద్దిపేట్ మెదక్ తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఒక వన్ ఫార్టీ ఎఫ్ఈఓస్ తో టైప్ అయి ఉన్నాం సార్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ మెంబర్ ఫార్మర్స్ అందుట్లో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్మర్స్ నాచ్ న్యాచురల్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ సో వాళ్ళు కూడా ఛాలెంజింగ్ ఫేస్ చేస్తున్నది ఏంటంటే ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం ఫ్లాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అట్ ఫార్మ్ గేట్ లైక్ వేరే హౌసెస్ లేకపోవడం కానీ ప్యాక్ హౌసెస్ లేకపోవడం కానీ వీటన్నిటికీ సపోర్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా వరకు అవసరం పడుతుంది దీంట్లో ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయలేకపోతే ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఇంతమంది ప్రజలు చెప్పినట్టు వాటర్లో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీలో కానీ చాలా మార్పులు జరిగాయి దానివల్ల కొంతవరకు ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతూ పోతూ ఉంది దానికి కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ లేకపోతే ఇదంతా కొలాబ్స్ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ ఫెసిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక పాలసీ అనేది క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు నెక్స్ట్ మాట్లాడబోయే స్పీకర్స్కి కొంత రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఈఓస్లో ఉన్న సమస్యలు మనకు ఉన్నాయి మనం చాలా సందర్భాలలో మాట్లాడుకుంటున్నాము ప్రభుత్వం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న దాని గురించి కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుతుంది కానీ ఈ రోజు సమావేశంలో ముఖ్య ఉద్దేశము పరిశ్రమలతో మనకున్న ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటామన్న మన దగ్గర ఏం ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మార్కెటింగ్ లింకేజెస్ డైరెక్ట్గా చేసుకోవడానికి మనం ఏమి కోరితే బాగుంటుంది అన్న దాని మీద ఫోకస్ పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మిగిలిన సమస్యలు అన్ని చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మనం వేరే ఫోరమ్స్లో చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడతాం ఇంత డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీతో కూర్చొని మాట్లాడే అవకాశం చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో వస్తుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా మన దగ్గర ఉత్పత్తులు
ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో స్టార్ట్ అయింది మరి ఎఫ్ఈఓ ఎఫ్ఈఓ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల అనుగుణంగా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన దీన్ని సంగారెడ్డి దీని పేరు మంజీరా మాయూర్లు ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఫస్ట్ దీన్ని మామిడి పండించే రైతులు మాత్రమే సర్టిఫికేట్ చేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన సంస్థ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే మామిడి వాళ్ళు ముందుకు వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూరగాయలు కానీ ఆనియన్ కానీ ఈ టర్మరిక్ వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కానీ చేర్చుకోవాలి ఏ రైతు అయినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఇప్పుడు అందరినీ చేసుకున్నాము మా దగ్గర సుమారుగా రెండు వందల మంది రైతులు సభ్యులుగా చేసిండ్రు అయితే ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే సార్ చెప్పినట్టుగా అద్వైత వారు చెప్పినట్టుగా మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లం బాగుంది మరి మామిడి పండ్లు మామిడి కాయలు పండిస్తున్నాం రైతులు ఏది ఆర్గానిక్ కానీ అన్ని పండిస్తున్నాం పండించే మటుకు బాగానే ఉంది రైతుది కానీ మార్కెటింగ్ వచ్చేసరికి మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి మధ్య తరాల వల్ల మార్కెటింగ్ చేయలేకపోతున్నాము ఒకటి మార్కెట్ కూడా మనకు గుడి మార్కపుడు అంటే అవతల అయినా సిటీ అవతల ఒకటే అయింది మన స్టేట్లో కాబట్టి డిఫరెంట్ ఏరియాలలో పెడితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మేము ఇంతకుముందు సలహా చెప్పడం జరిగింది అదొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పోర్ట్ వల్ల లిస్ట్ ఇచ్చారు మాకు ఒకటి ఆ ఎక్స్పోర్ట్ వల్ల లిస్ట్ చూస్తే ఇరవై మంది పేర్లు ఉన్నాయి కానీ దాంతో ఫోన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏమంటారు అంటే ఇరవై మంది లిస్ట్ అంది ఇది వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే క్వాలిటీ ఉండాలంటారు ఫస్ట్ ఓకే క్వాలిటీ ఉంటుంది క్వాలిటీ ఉన్న తర్వాత నేను తెస్తున్నాం తీసుకుంటాను మరి అంటే వాళ్ళు అనే సమస్య ఏంటంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ ఉంది కానీ అక్కడ తీసుకున్న వాళ్ళకు నుంచి మాకు పర్మిషన్ రాలేదు కాబట్టి మీరు ఈసారి తీసుకోము అనేటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి అధికారులు ఎవరైనా ఉంటే వీటిని పరిష్కరిస్తారని చెప్పేసి దానివల్ల రైతులకు మేలు జరుగుతుంది పండిస్తున్న రైతు క్వాలిటీ ఏ క్వాలిటీ అంటే ఆ క్వాలిటీ పండిస్తారు రైతు సమస్య అది ఇక్కడ కానీ తీసుకున్న వాళ్ళ సమస్య ఉన్నది దాన్ని కొంచెం పరిగణన తీసుకొని అది చేస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ సమస్య తర్వాత సైన్సెస్ బోర్డ్ అంటే మా శివకుమార్ సార్ ఉన్నారు మాకు మంచి అడ్వైజ్ తీసుకుంటూ మాకు థర్మల్ మా ఏరియాలో పసుపు కూడా చాలా వండిస్తాము నేను నేను కూడా వండిస్తాం పసుపు సార్ మా ఇంతకుముందు పసుపు ఉడకబెట్టాలంటే కానీ బెల్లంతో ఉడకబెట్టే కళాయిలతో ఉడకబెట్టేది దానివల్ల లేబర్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది లేబర్ మళ్ళీ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అయితే సార్ మాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏంటంటే బాయిలర్ అనేది ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చింది టర్మానిక్ బాయిలర్ అని చెప్పి చేసి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాము నేను కూడా తీసుకున్నా తీసుకొని కొంతమంది రైతుల దగ్గర తీసుకెళ్ళాము రైతులు కూడా ఉడకబెట్టుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అలాగే పాలిషర్ అనేది ఉంటుంది ఉడుకు అది ఎండిన తర్వాత దాన్ని పాలిష్ చేయాలి అంటే క్వాలిటీ క్వాలిటీ రావాలంటే పాలిష్ చేయాలన్నట్టు పాలిష్ చేస్తేనే రేటు మంచిగా వస్తుంది క్వాలిటీ బాగుంటుంది అన్నట్టు ఆ రెండు కూడా నేను తీసుకొని దాన్ని దానివల్ల మంచి ఉపయోగం ఉన్నది రైతులకు కూడా మంచి మార్కెటింగ్ కూడా వస్తున్నది అంటే శివకుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే సైజెస్ బోర్డు నుంచి మాకు టర్ ఈ పాలిథిన్ కవర్స్ కూడా వాళ్ళు సప్లై చేయడం జరిగింది అలాంటివి ఇంకా చాలా మంది రైతు అడుగుతున్నారు అవి కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని మా ఆలోచన ఇక ముందు మా ఎఫ్ఈ తరఫున మార్కెట్ ఏది ప్రొడక్షన్ గురించి మార్కెట్ చేయాలని ఒకటి డిసైడ్ చేసినాము మొన్న మూడు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకుని అలా మూడు సజెషన్స్ ఇచ్చి రైతులందరూ అయితే అది తొందరలో మేము కూడా ఒకటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము అది అయిన తర్వాత తెలియజేస్తాం మనకి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు గోవర్ధని నేను ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఉమెన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను మాది మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ట్ మాకు పది ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నాయి మరి ఎఫ్పిఓస్ అన్నీ కూడా నబార్డు ద్వారా ఏర్పాటు చేసినవి మరి దీంట్లో మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ట్ అనేసరికి అందరికీ తెలిసే ముఖ్యమైన క్రాప్స్ వచ్చేసరికి పత్తి మొక్కజొన్న ప్యాడీ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కొన్ని ఏరియాస్ లో వెజిటబుల్స్ కూడా ఉంటున్నాయి మరి పత్తి ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే జిన్నింగ్ మిల్లు తోటి ఎండ్ అవుతూ ఉంటుంది 
ప్యాడీ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తుంది మరి మేము ఆలోచన చేసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా నేను ఒక మహిళలుగా ఉన్నాను కాబట్టి మహిళా రైతులందరితోటి కలిసి మరి వెజిటబుల్స్ ని ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో రీసెంట్ గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద మేము ట్రైనింగ్ అనేది మహిళలకు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ ని ఏ విధంగా హైజీన్ కండిషన్స్ లో ఎండబెట్టవచ్చు సోలార్ డ్రయర్స్ ద్వారా కూడా వాటిని ఎండబెట్టి పొడి చేయడము ఒరుగులు చేయడము తర్వాత పీకల్స్ మామూలుగా వాడుకునే మన ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువుల విధంగా అన్ని రకాలైన ట్రైనింగ్స్ అనేటివి మహిళలకు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు నబార్డు వాళ్ళు మనకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మరి రెండు సంవత్సరాలు బాల్య బాల అరిష్టాలతో సరిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఉన్నది ఒక్క సంవత్సరము ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో మనం రైతులకు కావాల్సిన ప్రొక్యూర్మెంట్ కానివ్వండి గోదామ్స్ కానివ్వండి ఫైనాన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చూడడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సిఎస్ఏ వారు మరి నబార్డుకి కొన్ని ఎఫ్పిఓస్ అన్నిటికి కూడా ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ గా ఫెసిలిటేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి నబార్డు వారి యొక్క దృష్టి కూడా తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది మరి పాపీస్ ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కానీ కంటిన్యూ అవుతే గాని ఈ ఎఫ్పిఓస్ ని బలోపేతం చేయడానికి వీలవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశము ముఖ్యంగా ఎఫ్పిఓస్ కి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఫైనాన్స్ మనం అనుకున్నట్టు ఐదు వందల మంది మెంబర్షిప్ చేస్తే నబార్డు వాళ్ళు ఐదు లక్షల రూపాయలు గ్రాంట్ ఇస్తా ఉన్నారు పది పది లక్షలతోటి బిజినెస్ చేయడం అనేది చాలా ప్రాబ్లం దీనికి మరి ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గరికి విపరీతంగా తిరగడం జరుగుతా ఉంది వారు ఒక చిన్న లోన్ కే మనము ఆరు నెలలు టైం తీసుకుంటే ఒక మంచి లోన్ కి సంవత్సరం పైన టైం పడుతోంది కాబట్టి ఈ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అవేర్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలి మరి ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేము ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ అనేది ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ అటువంటి వేదిక గానీ ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మేము వెజిటబుల్స్ తర్వాత ఇది ఫ్రూట్స్ కి సంబంధించిన అంటే మ్యాంగోస్ కానీయండి ఆమ్లాకు సంబంధించిన పికిల్స్ వాటిని చేసి మార్కెటింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి నేను సురక్ష ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా ముఖ్యంగా మేము పనిచేసేదంతా కూడా మా కంపెనీ ఉన్నది ములుగు షామీర్పేట పక్కకు ఉండే ఏరియా అక్కడ బాగా కూరగాయలు పండుతాయి సో గత రెండు వేల పదహారులో మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాం మా దాంట్లో ఐదు వందల నలభై ఆరు మంది వరకు ఉన్నారు మేము సహజకు ప్రారంభంలో సోమ మంగళ శుక్రవారం రోజులలో ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ పంపించే వాళ్ళము అయితే అట్లా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పంపించిన ఆ తర్వాత ఇదే సరిపోదని మిగతా రైతులతో కలిసి కన్వెన్షనల్ అది కూడా స్విగ్గీ తర్వాత రత్నదీప్ వాళ్ళకి సప్లై చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో మేజర్గా వస్తున్న సమస్యలు ఏంటంటే ఈ ప్రాసెసింగ్ అంటే వాటిని ఎక్కువ సంఖ్యలో మనము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటే వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసేది చాలా తక్కువ మనకు లాజిస్టిక్స్ ప్రయాణం ఖర్చులు బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అది మనం మీట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది తర్వాత మన దగ్గర ఉండే క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో తక్కువ పది లక్షలతో మేము సుమారుగా మాకు ఇప్పుడు నెలకు డెబ్బై వేలు ఖర్చు అవుతుంది డెబ్బై ఎనిమిది వేలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే దీన్ని మనము ఓర్కం కావాలంటే మార్కెట్లో ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో మనం వ్యాపారం చేస్తే తప్ప అది కాదు కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపారం చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే మనం అట్లాంటి మార్కెట్ మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవడంలో బాగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దానికి మాకు సపోర్ట్ అవసరం ఉంది తర్వాత క్యాపిటల్ అవసరం ఉంది తర్వాత మేజర్గా మేము గోడౌన్స్ తీసుకొని పనిచేస్తున్నాం దానికి నెలకు పదహారు వేల రూపాయలు కిరాయలు అవుతున్నాయి కాబట్టి అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకు అవసరం ఉంది దానికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం అనేది అవసరం ఉంది తర్వాత ప్రాసెసింగ్ కోసం అని చెప్పి మేము ఈ మధ్య కాలంలో జెప్తో కూడా సపోర్ట్ సప్లై చేస్తున్నాం వెజిటేబుల్స్ అందులో ప్యాకింగ్ అదంతా కూడా చేసే క్రమంలో మన ఫార్మర్స్ అందరు కూడా ప్రతి ఊర్లో వాళ్ళకి ఎట్లున్నది అట్లా తీసుకొచ్చి అమ్మడమే అలవాటు ఉంది దాన్ని శుభ్రంగా చేసి బాగా చేసి ఇవ్వటం అనేది వాళ్ళకి అలవాటు లేదు దాన్ని గ్రేడింగ్ చేసే సందర్భంలో బాగా లాస్ అవుతుంది సో దాన్ని కొంచెం ఎడ్యుకేట్ చేసి దాన్ని మనం కొంచెం అంటే ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కోరేది కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకి చాలా అవసరం దాన్ని మనము మన స్థాయిలో ఎఫ్పిఓ స్థాయిలో కొంచెం బాగా చేయటం వల్ల బాగా నష్టం వస్తుంది మేము సుమారుగా దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రైతుల దగ్గర అక్కడ తీసుకుంటున్నాము 
దాన్ని గ్రేడింగ్ చేసేటప్పటికీ చాలా లాస్ అవుతుంది మేము గ్రేడెడ్ మెటీరియల్ సప్లై చేసేసరికి ఏం మిగలటం లేదు బాగా నష్టం వస్తుంది సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనం దీన్ని ఇట్లాంటి సిస్టమ్స్ మనం ఎట్లా స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకుంటాం అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మేము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు చెప్తున్నాము తర్వాత మేము కూడా ఏం చేసామంటే కొన్ని ఈ బీ గ్రేడ్ తర్వాత రిజెక్ట్ అయిన వాటిని ఏం చేస్తాం అనే దాంతో సిఎస్సి వారి సహకారంతో మేము కూడా సోలార్ డ్రైవర్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టినాము దాంతో కొంత మేము డ్రైవ్ చేసి ఆ మెటీరియల్ మేము మార్కెట్ చేస్తా ఉన్నాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏం చేస్తున్నదానికి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్విక్ పాయింట్స్ ఒకటి ఏంటంటే మనం ఇది ఒక భాగస్వామ్యం అని అనుకుంటే ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎఫ్పిఓస్ ఎన్జిఓస్ వదిలేయండి ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎఫ్పిఓస్ కానీ ఎఫ్పిఓ ఫెడరేషన్స్ కానీ కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కలెక్షన్ సెంటర్ కానీ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ కానీ లేకుంటే ఇంకేదైనా వాల్యూ చేయిన్ డెవలప్మెంట్ అది ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎఫ్పిఓస్ కలిసి డెవలప్ చేస్తే బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది ఇండస్ట్రీ ఏదైనా కంపెనీస్ ఎఫ్పిఓస్ను లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్స్గా చూడాలి ఏదో ఈ రోజుకు లేకుంటే ఈ నెలకు ఈ సంవత్సరానికి కాకుండా రాబోయే ఐదు పది సంవత్సరాల్లో మనం కలిసి పనిచేస్తాము ఒక పది టన్నులతో మొదలుపెట్టి మనం వంద వెయ్యి టన్నుల వరకు తీసుకెళ్తాము అనే దాంట్లో అది మనకు దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు దానికి క్యాపిటల్ కావచ్చు దానికి ఇంకేదైన రకమైన లైసెన్సెస్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ మన ప్రొడక్షన్లో క్వాలిటీ అనేది పెద్ద ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీ ప్లస్ ఎఫ్పిఓస్ కలిసి పనిచేస్తే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఒకవైపు ఇండస్ట్రీకి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇంకోవైపు రైతులకు కూడా వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీటి మీద ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సరే అందరూ కొన్ని అనుభవాలన్నీ ఏదైతే చెప్పినారో దాన్ని సమరైజ్ చేస్తూ కొన్ని మా దగ్గర మేము పనిచేస్తున్న క్రమంలో వచ్చిన వాటి నుంచి కూడా కొన్ని అనుభవాలు మేము ముందు పెడతాను కూరగాయలు లా పళ్ళు ఈ రెండుకైనా మనము లార్జ్ స్కేల్లో మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలి అనుకుంటే కినా ఎఫ్పిఓ లెవెల్లో అగ్రిగేషన్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ దగ్గర నుంచి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడున్న సమస్య ఏంటంటే ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు వేస్తున్నారు ఏ రకం అంటే ఆ రకం వేస్తున్నారు సో అక్కడ క్వాలిటీ పారామీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో ఒక లాంగ్ టర్మ్ అసోసియేషన్ ఉంటేనేమో ఏం వెరైటీ వేయాలి ఎంతమంది రైతులు వేస్తారు ఒకే టైంలో పికప్ చేయటము ఇలాంటివన్నీ చేసే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎఫ్పిఓ స్థాయిలో అలాగే గ్రేడ్ వన్ మాత్రమే తీసుకొని గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి ఇగ్నోర్ చేస్తే వచ్చే సమస్య ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్పిఓ లెవెల్లో అగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళడానికి ఏ గ్రేడ్ వెళ్తుంది అనుకుంటే కానీ బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ వాల్యూ యాడ్ చేయగలిగితే కానీ అవుతుంది సో పల్పింగ్ కానీ అలాగే పిక్లింగ్ ఇట్లాంటివి చాలా డ్రైయింగ్ ఇలాంటివి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఎఫ్పిఓస్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ మీకు సోలార్ డ్రైడ్ ప్రోడక్ట్సే కావాలి అనుకుంటే అవి సప్లై చేయగలుగుతాము పల్ప్ కావాలనుకుంటే పల్పే సప్లై చేయగలుగుతాము లేదా ఒక పర్టికులర్ వెరైటీ ఆఫ్ వెజిటబుల్సే కావాలనుకున్న సప్లై చేయగలుగుతాము ఇప్పుడు తెలంగాణలో రెండు ఫెడరేషన్స్తో మేము చేసిన అనుభవం కూడా బోత్ సహజారం ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ సప్లై కోసం చేసిన ప్రయత్నం కానీ అలాగే బెనిషాన్ కానీ బెనిషాన్ గత నాలుగు సంవత్సరాలలో చేసిన అనుభవాలు మీరు విన్నారు పొద్దున సో ఈ రెండు మేము ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటితో పనిచేసిన దాంతో వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్గా ఎఫ్పిఓతో పనిచేయగలిగితే లాస్ట్ మై ఫస్ట్ మైల్ అగ్రిగేషన్లో కాస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోనే మీరు యాక్చువల్లీ యూ కెన్ గెట్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ అట్లాగే ఎఫ్పిఓ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే మాకు అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే మేము ప్రతిదీ రీటైల్ చేయాలనుకుంటే అయ్యేది కాదు రీటైల్ మార్కెట్ అనేది ఒక చిన్న శాంపుల్ మాత్రమే ఎక్కువ బల్క్లో అమ్ముకోగలిగిన రోజునే ఎక్కువ మంది రైతుంది ఎక్కువ ఉత్పత్తులు అమ్మిన రోజునే ఎఫ్పిఓకి ఉపయోగం ఉంటుంది సో అలా అనుకున్నప్పటికీ బల్క్ బయింగ్ అనుకుంటే కానీ ట్రేడ్ ఇండస్ట్రీకి అమ్మటమే ఎఫ్పిఓస్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఈ వైపు మనం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది ఇటువైపు మొదటి మెట్టుగా ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత మనం ఇంకొన్ని ఈవెంట్స్ ఇట్లాగే ఆర్గనైజ్ చేస్తాము అలాగే ఎఫ్పిఓస్ కింద స్టాల్స్ పెట్టారు మీరు ఈవెంట్ అయిన తర్వాత కింద రైతుల్ని కూడా కలవండి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి
uh, we look forward for uh, working together thank you very much thanks sir uh, thank you moderator garu and the panelists for uh, sparing their time uh, one minute one minute i request uh, mr chandramohan ji chair of agro committee to present a plan to moderator and the panel speakers so i request all the fpos uh, their the challenges what they have they can send to ftcci will consolidate and send it to the government for their consideration as well as the success stories of fpos can be shared so that it will be motivating to the others will break for a lunch for a 45 minutes and after that there are two important sessions on the presentation by food processors exporters on the procurement challenges and presentation by the nabard and other government agencies on the various offerings of from the government so we'll kindly request you to come by 215